அமைதி வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் மாலை நேர துரியாதீத தவத்தினை மிக அற்புதமாக நமக்கெல்லாம் எடுத்து கொடுத்த பேராசிரியர் கௌரிசங்கர் ஐயா அவர்களை வாழ்த்த நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அனைவரும் துரிய நிலையிலிருந்து வாழ்த்தி மகிழ்ந்து பேராசிரியர் கௌரிசங்கர் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் பேராசிரியர் கௌரிசங்கர் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் பேராசிரியர் கௌரிசங்கர் ஐயா அவர்கள் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி நமது நிகழ்வின் அடுத்த நிகழ்வாக நாம் அனைவரும் மிகவும் ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அற்புதமான சிந்தனை உரை நிகழ்வு இன்றைய சிந்தனை யோக வாழ்வு வாழ்வை யோகமாக யோகம் என்றால் இணைதல் என்று பொருள் அந்த இறைவனோடு அல்லது மகிழ்ச்சியோடு வாழ்வை தெய்வீகத்தோடு இணைத்து வாழக்கூடிய முறையை யோக வாழ்வு என்று நம் முன்னோர்கள் கூறி அந்த வாழ்வை நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தும் சென்றிருக்கின்றார்கள் அப்பேற்பட்ட ஒரு தெய்வீக சிந்தனையை வழங்குவதற்காக நம்மிடையே வருகை புரிந்திருப்பவர் பேராசிரியர் நாகேஸ்வரி அம்மா அவர்கள் அவர்கள் இப்பொழுது மலேசியாவிலிருந்து நமக்கு இந்த உரையை வழங்க உள்ளார்கள் அம்மா அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு இந்த வேதாத்திரியத்திற்குள் நுழைந்திருக்கிறார்கள் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டிலிருந்து மிக தீவிரமாக வேதாத்திரியத்தை கொண்டு செல்வதில் சேவையாற்றி வருகின்றார்கள் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு மலேசியாவில் அவர்கள் இருந்த பொழுது அங்கே மன்றங்கள் இல்லை எனவே சிங்கப்பூர் சென்று நம்முடைய அனைத்து பயிற்சிகளையும் அகத்தாய்வு பிரம்ம ஞானம் ஆசிரியர் பயிற்சி அனைத்தையும் சிங்கப்பூர் சென்று எடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த மலேசியா சிங்கப்பூர் அப்படிங்கிறத நம்ம கேட்கறதுக்கு பக்கமா இருக்கலாங்க கிட்டத்தட்ட அறுநூறு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் இங்கிருந்து கன்னியாகுமரியில இருந்து சென்னைக்கு எவ்வளவு தூரமோ அந்த அளவுக்கு தொலைவில் சென்று அந்த அடிப்படை முதல் ஆசிரியர் பயிற்சி வரை முழுமையாக நிறைவு செய்து இப்பயிற்சியினை மேன்மையை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு மலேசியா வேதாத்திரியம் கமிட்டியினுடைய மிக முக்கியமான மெம்பராகவும் கழ மூன்று மன்றங்களுக்கு அங்கு தொடர்ந்து செய சென்று சேவையாற்றி கொண்டும் இருக்கின்றார்கள் அம்மா அவர்கள் இந்தோனேசியா நாட்டிற்கும் சென்று அங்கு நம்முடைய ஸ்கை அன்பர்களுக்கு பயிற்சியை வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் மிகவும் சிறப்பு என்னவென்றால் அவர்கள் நம்ம காங்கயம் வெள்ளக்கோவிலை சார்ந்தவர்கள் அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் வெள்ளக்கோவில் மன்றத்தில் மிக அற்புதமாக சேவையாற்றி வருகின்றார்கள் அம்மா அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் திருப்பூர் வந்திருந்த காங்கயம் வந்திருந்த பொழுது திருப்பூர் மண்டல கூட்டத்திலும் கலந்து கொண்டு அங்கு என்னை அறிமுகம் செய்து கொண்டேன் அம்மா அவர்களிடம் இப்பொழுது அம்மா அவர்களுடைய ஒரு தெய்வீகமான உரையை நாம் மலேசியாவிலிருந்து கேட்கிருக்கின்றோம் அம்மா அவர்களை வாழ்த்தி இந்த நிகழ்வை துவங்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் பேராசிரியர் நாகேஸ்வரி அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் சிந்தையை அடக்கியே சும்மா இருக்கின்ற சீரறிய செய்த குருவே அந்த நிலைதனில் அறிவு அசைவற்றிருக்க பெரும் ஆனந்தம் பொங்குதங்கே இந்த பெரும் உலக விசை எடுத்த பல பிறவிகளின் இறுதி பயனாகிய சந்ததவும் எமை மரவா சாந்த வாழ்வழித்தோய் என் சந்தோஷ செய்தி வாழ்கிறவன் தவமெடுத்த ஐயா அவர்களுக்கும் என்னை அறிமுகப்படுத்திய பதனையா அவர்களுக்கும் என் தாழ்மையான வணக்கங்கள் மற்றும் இங்கு குழுவில் இணைந்திருக்கும் அனைத்து திருப்பூர் சார்ந்த நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கம் மாலை வணக்கங்கள் 
மிகவும் அழகான ஒரு தவத்தோடு இதை இந்த மாலை துவங்கியது நான் மதனையா போலவும் மற்ற பேச்சாளர் போலவும் அனுபவம் வாய்ந்த பேச்சாளர்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் நிச்சயம் என்னால் என்னுடைய அனுபவங்களை வார்த்தைகளாக கோர்த்து உங்களுக்கு வழங்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது அந்த வகையில் இன்று நாம சிந்திக்க இருக்கிறது வந்து யோக வாழ்வு மூன்று வகையான வாழ்வு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் போக வாழ்வு ரோக வாழ்வு யோக வாழ்வு இதுல போகம் என்றால் பொருள் சார்ந்த வாழ்க்கை ரோகம் என்றால் கொஞ்சம் நோய்வாய்ப்பட்ட வாழ்க்கை அதை விட்டுருவோம் அது இப்ப நம்ம கடந்துட்டோம்னு நம்புவோம் இது இரண்டையும் கடந்துட்டோம்னு நம்புறோம் அப்ப யோக வாழ்க்கை வாழ்றோமா அப்படிங்கறது தான் இன்றைய சிந்தனை யோக வாழ்க்கை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஐயா கூறியது போல மகிழ்வானதொரு வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் முழுமை உணர்வு நிறைந்த வாழ்க்கை அது என்ன மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் முழு முழுமை உணர்வு நிறைந்த வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது தான் இன்றைய சிந்தனை அதாவது யோகம்னா நம்மளுடைய நடைமுறை வாழ்க்கை பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா யோகம் வந்துருச்சு நல்ல பொருள் வந்துருச்சு நல்ல உறவுகள் நல்ல மனைவி நல்ல கணவன் நல்ல குழந்தை செல்வங்கள் மக்கள் செல்வங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து யோக வாழ்க்கைன்னு சொல்லுவாங்க அது சொல் அது அல்ல நாம் இப்போ எடுத்துக்கொண்ட உரை அது வந்து தற்காலிகமானது சார்புடைய வாழ்க்கை அந்த யோகம் வந்து சார்புடைய வாழ்க்கை இப்ப நம்ம எடுத்துக்கிட்ட இந்த தலைப்பு வந்து இது நிரந்தரமானது சார்பற்ற வாழ்க்கை நிரந்தரமா எப்படி மகிழ்வோட ஒரு சார்பு இல்லாமல் இண்டிபெண்டா எப்படி மகிழ்ச்சியாக வாழ்தல் அப்படிங்கறதுக்கானதுதான் இந்த வாழ்க்கை பத்திய யோக வாழ்க்கை பத்திய விளக்கம் மகிழ்ச்சியாக முழுமையோடு வாழ முடியுமா அன்றாட கடமையில அவ்வளவு சிக்கல் இருக்கு மன குழப்பங்கள் இருக்கு எதிர்பார்த்தல் இருக்கு சங்கடங்கள் இருக்கு வெற்றி தோல்விகள் இருக்கு பொருளாதார பொருளாதார சிக்கல்கள் இருக்கு அப்ப முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா இப்ப நான் வகைப்படுத்திய எல்லாமே நம்மளுடைய மகிழ்ச்சியை சூழ்ந்து அமிழ்த்தி கொண்டிருக்கும் விஷயங்கள் தானே வழிய அஹ் இதெல்லாம் இல்லாதனால நம்மளுக்கு மகிழ்வு இல்லை அப்படிங்கறது அர்த்தம் இல்ல இப்போ இப்போ மகிழ்ச்சி அப்படிங்கறது வந்து உள்ள இனிமேல்தான் நாம வர வைக்கணுமா இல்ல ஏற்கனவே இருக்குதா அப்படிங்கறத பார்த்தோம் அப்படின்னா மகிழ்ச்சி என்பது மகிழ்வோடு நம்ம வாழ்ந்தோம் என்பதுதான் உண்மை நம்ம மகிழ்வோடு பிறந்தோம் என்பதுதான் உண்மை நாம மகிழ்ச்சிய புதுசா விதைக்க வேண்டியது இல்லை உண்மை இது ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு பக்குவம் ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு குதூகலம் வாழ்க்கையை கொண்டாடுவதற்காக இறைவன் தன்னைத்தானே உருக்கி மனிதனை உருவாக்கி இருக்கிறான் அப்போ அவ எவ்வளவு ஆனந்தமாக அவரை உருவாக்கி இருப்பார் தன்னைத்தானே சுழற்சி இருப்பார்னு யோசிச்சு பாருங்க இறைவன் வந்து தன்னைத்தானே உருக்கி உருமாற்றி பல தோற்றங்கள் கடந்து மனிதனை கொண்டு வந்து உட்கார வச்சிருக்காரு அப்படின்னா அப்ப எவ்வளவு ஆனந்தித்து ஆனந்தித்து கொண்டாடி கொண்டாடி கொண்டு வந்து உட்கார வச்சிருப்பார் அப்ப மகிழ்ச்சி என்பது உள்ள இருக்கிற ஒரு நிரந்தர உண்மை அதை நம்ம சில இந்த நம்மளுடைய குடும்ப கொடுத்த அனுபவம் நம்மளுடைய கல்வி கொடுத்த அனுபவம் நம்மளுடைய சமுதாயம் கொடுத்த அனுபவங்கள்னால மகிழ்ச்சி என்பது வெளியிலிருந்து வர்றது எனக்கு நல்ல வாழ்க்கை கிடைச்சிருச்சுன்னா நல்ல மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும் எனக்கு நல்ல உறவுகள் கிடைச்சிருச்சுன்னா மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும் இன்னைக்கு நல்லா சமைச்சிட்டேன்னா நல்லா மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும் அப்படின்னு வெளியில இருந்து வருவது போல ஒரு கற்பனையில் இருக்கிறோம் வி ஆர் இமேஜினிங் அதாவது நம்ம கற்பனையிலிருந்து வெளியில இருந்து தான் இது கிடைக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் நாம் நம்மை ஒரு மாயையில வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் உண்மையிலேயே நாம் எப்படி வாழக்கூடியவர்கள் மனிதர்கள் என்பவர்கள் எப்படி வாழக்கூடியவர்கள் அப்படின்னா நம்மளுடைய வா நம்மளுடைய மகிழ்ச்சியை பகிர்வதற்காகவே திருமணம் செய்துக்கணும் நம்மளுடைய மகிழ்ச்சியை பகிர்வதற்காகவே பிள்ளைகள் ஈன்றெடுத்து கொள்ளணும் நம் மகிழ்ச்சியை பகிர்வதற்காகவே தொழில் செய்யணும் நம் மகிழ்ச்சியை பகிர்வதற்காகவே சமைக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மகிழ்வை உள்வடி வைத்து படைத்திருக்கிறான் இறைவன் இப்ப இது எங்க போச்சு இது எங்க போச்சு எதனால் அமிழ்த்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காலங்காலமாக காலங்காலமாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை முறை சமுதாயம் நமக்கு கட்டமைத்த ஒரு வாழ்க்கை முறை 
அப்புறம் சமுதாயம் எதிர்பார்க்கின்ற கல்வினா இப்படி படிச்சாதான் நல்லது இப்படி வேலை செஞ்சாதான் நல்லது இப்படி பொருளீட்டினாதான் நல்லது இப்படி வாழ்க்கை அமைந்தால்தான் நல்லது அப்படின்னு ஒரு வரையறை படுத்தி காட்டிய அந்த வாழ்க்கை வாழா கிடைக்காம போயிடுச்சு அல்லது அதுல இருந்து நாம் கொஞ்சம் தளர்வாக்கி பார்த்தோம் தளர்ந்து விட்டோம் நம்ம தோக்க ஜெயிக்காம தோத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய மகிழ்வு போயிட்டதாக நாம் கற்பனை செய்து கொள்கிறோம் அதுதான் உண்மை மற்றபடி மகிழ்ச்சி என்பது உள்ளிருந்து எப்பொழுதும் மறைவதே இல்லை மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது உங்களுடைய நம்முடைய ஒரு இன்னசென்ஸ் இக்னரன்ஸ் அறியாமையினால மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை அகற்றுவதற்குத்தான் அந்த உள்ள இருக்கிற மகிழ்ச்சியை வெளியில எடுத்து இதுதான் நீங்க உண்மையானவர்கள் இதுதான் நீங்க உங்களுடைய உண்மையின் சுரூபம் டு ஷோ யூ டு யூ உங்களை உங்களுக்கே எடுத்து காட்டுவதற்காக அமைக்கப்பட்டதுதான் யோகவாழ் யோகவாழ் அந்த வகையில நம்மளுடைய வேதாத்திரியம் நம்மளுடைய நம்மளுடைய சுவாமிஜி அவர்கள் எல்லா வகையிலையும் நம்ம கிட்ட இருக்கிற சிக்கல்களை வெளியில எடுப்பதற்கு தளர்த்துவதற்கு அத வந்து இலகுவாக்கி உங்கள் உண்மையை உங்களிடம் திருப்பி கொடுப்பதற்காக எல்லா வகையிலும் எல்லா வகையிலும்னா எந்தெந்த வகையிலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய உடலை இலகுவாக்குவதற்கு புலன்களை இலகுவாக்குவதற்கு அப்புறம் உயிரை இலகுவாக்குவதற்கு அப்புறம் மனதை இலகுவாக்குவதற்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா வகையிலும் பயிற்சியை கொடுத்திருக்கிறார் அப்போ இதுல நம்ம ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் உடல் இலகுவாக்குதல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஏன் இலகுவாக்குதல் எதுக்காக வந்து அதை ஃப்ரீ பண்ணணும் வாய் வி நீட் டு ஈஸ் அப்படின்னா நம்மளுடைய உடம்பை ஏன் ஈஸ் ஆக்கணும் அப்படின்னா டிசீஸ்ல இருந்து காப்பாத்துறதுக்கு எப்படி காப்பாற்ற முடியும் எது முதல்ல எப்படி நோய் உள்ள வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ உடல் என்பது சிற்றலைகளால கட்டமைக்கப்பட்டது இல்லைங்களா செல் செல்களால உருவாக்கப்பட்டது இந்த செல்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு அறிவு உண்டு இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இப்போ நான் இன்னொருவரை பார்க்கும் பொழுது ஏன் இவங்களை பார்த்தா நம்மளுக்கு பிடிக்கல ஏன் இவங்களோட நம்மளால இணக்கமா இருக்க முடியல ஏன் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்க முடியல என்னமோ ஒரு ஒரு கம்ஃபர்டபுளா ஒரு நல்ல மனநிலையில அவங்கள பார்த்தா இருக்க முடியல அப்படின்னு நான் நினைக்கும் பொழுது என்னுடைய சிற்றறைகள் குழம்பிவிடும் எப்படி குழம்பும் அப்படின்னா அது என்னுடைய சிற்றறைகளும் என் பக்கத்துல இருக்கிறவரோட சிற்றறைகளும் முதலையே கம்யூனிகேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் உரையாடி கொண்டிருக்கும் ஒன்றோடு ஒன்று உரையாடி கொண்டிருக்கும் எப்படி உரையாடும் நினைக்கிறீங்க இந்த சிற்றறைகள் என போலவே இன்னொரு செட் ஆஃப் சிற்றறைகள் இந்த இடத்துல இருக்குதே அப்படின்னு ஒரு மகிழ்ச்சியில உறவாடிட்டு இருக்கும் அப்ப என் மனம் இப்ப என்ன பண்ணுது எனக்கு இவங்களை பார்த்தா பிடிக்கலையே அப்படின்னு நினைக்குது அப்போ நம்ம எல்லா பயிற்சிகள்லயும் எல்லா விளக்கத்திலையும் பார்த்திருக்கிறோம் மனம் என்ன நினைக்கிறதோ அது உடலில் சிற்றறைகளில் அப்படியே பிரதிபலிக்கும் இல்லைங்களா அப்போ என்னுடைய சிற்றறைகள் வந்து குழம்பி அந்த சிற்றறைகளை பார்க்கும் போது ஏன் நம்மள மாதிரியே இருக்கிற இன்னொரு செட் ஆஃப் சிற்றறைகளை என்னால உறவாட முடியல என்னால அதனோட தொடர்பு கொள்ள முடியல அப்படின்னு ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் என்னுடைய சிற்றறைகள் எப்போ அந்த குழப்பம் என் சிற்றறைகள் உடம்புல இருக்கிற சிற்றறைகள் அந்த குழப்பம் ஏற்படுகிறதோ அப்பவே அங்க நோய் கிருமிகள் உள் வருவதற்கான ஒரு சாத்தியம் அமைந்து விடுகிறது அப்போ என்னுடைய சிற்றறைகள் உரு குலையும் பொழுது அந்த உள்ள இருக்கிற ஆஹ் உறுப்புகளையும் ஆஹ் உள்ள இருக்கிற ஆஹ் அனைத்து உள்ளுறுப்புகள் நாடி நரம்புகள் எல்லாத்தையும் நான் கெடுப்பதற்கு தயாராயிட்டேன்னு அர்த்தம் என்னை அறியாமல் நான் மனசுல அவர்களை பார்த்தால் எனக்கு பிடிக்கலையே அப்படின்னு நினைக்கிறது இந்த மாதிரியான ஒரு விளைவை கொண்டு வந்துவிடும் அப்போ இந்த சீர்குலைவிலிருந்து நம்மை காப்பதற்கு மனசோட சேர்த்து ஒரு எளிய முறை உடற்பயிற்சியை செஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் உயிரோட்டம் எல்லாம் சரியாகும் அப்படிங்கிற ஒரு அழகான யோகத்தை சொல்லி கொடுத்திருக்கார் சுவாமிஜி இல்லைங்களா அது செய்யும் பொழுது நோய் வராமல் பாதுகாப்பதற்கும் சுவர் இருந்தா தானே சித்திரவரம் சித்திரம் வரைய முடியும் அப்ப என் உடல் இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த பாரெல்லாம் இறைவனாக நிறைத்து வைத்திருக்கிற அத்தனை தோற்றங்களையும் நிகழ்வுகளையும் அஹ் எல்லாத்தையும் பார்த்து ரசிப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பே எனக்கு அமையும் அப்போ இத நான் எப்படி பார்த்துக்கணும் இல்லைங்களா அப்போ இதுல என்னுடைய உடலுக்கு ஒரு யோகம் அப்படிங்கும் பொழுது அந்த யோகத்தை நான் உடற்பயிற்சி மூலம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுக்க ஆரம்பிப்பேன் அப்போ உடம்புல இருக்கிற சிக்கல்கள் விலக ஆரம்பிக்குது உடம்புல இருக்கிற எங்க இடையும் இடையூறு இருக்கிறதோ எங்க மின்குறுக்கு அதாவது நம்மளுக்குள்ள உடம்புக்குள்ள இருக்கிற ஆற்றல்ல ஒரு 
சம்ஸ்மூத்தான ஒரு சுகூகமான சுகூகமான சுமூகமான ஒரு நிலை இல்லாமல் தடை ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்கோ அந்த வாய்ப்பை நம்மளுடைய உடல் பயிற்சிகள் அனைத்தும் கொடுக்க கொடுக்க ஆரம்பித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தளர்வாக்கி இலகுவாக்கி லேசாக்கி நம்மளுடைய உடல் சிற்றறிகளை ஒரு கோவில்ல ஒரு புனிதமான கோவில்ல அதுல இருக்கிற சுவர்கள்ல இருக்கிற செங்கல் போல நம்மளுடைய உடம்ப வந்து அந்த கோவிலின் தன்மைக்கே அந்த ஒவ்வொரு செங்கலில் இருக்கும் புனிதத்திற்கு தக்கவாறு நம்மளுடைய உடம்பையும் அதே மாதிரி மாத்தி அமை மாத்தி அமைக்க ஆரம்பிக்கும் இதுல ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய உடற்பயிற்சிகள்ல மனதோடு இணைந்து செய்வதற்கான பயிற்சி அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப 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 உன்னதமான ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கும் ஒரு உன்னதமான ஒரு நிலையை நீங்க உங்களால் உங்க உடல் மூலம் முதல்ல உணர ஆரம்பிப்பீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய மூச்சு பயிற்சி நம்மளுடைய விளக்கு பயிற்சி நம்மளுடைய கண்ணாடி பயிற்சிகள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா வெளி அழகு நம்மளுடைய வெளி அழகு வந்து ஒரு தேஜஸ் உண்டாகி ஒரு வெளிச்சத்தையும் ஒரு அமைதியையும் நமக்கும் நம்மை சுற்றி இருப்பவர்களுக்கும் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ நம்மளுடைய வெளி அழகு ரொம்ப ரொம்ப எளிதாக அது வந்து டெம்பரரி தான் இந்த உடம்பு தான் இந்த உடம்பால தான் நான் வந்து இந்த உலகத்தையும் உலகெல்லாம் நிறைந்திருக்கிற இறைவனையும் நான் அனுபவிக்க போறேன் வாழ போறேன் அப்படிங்கும் போது இந்த உடம்ப நான் எப்படி பார்த்துக்கணும் ஊனுடல் ஆலயம் இல்லைங்களா அப்ப அதை நான் எப்படி பார்த்துக்கணும் அப்போ அந்த அப்படி பார்ப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பை நம்ம உடற்பயிற்சி கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடம்புல இருக்கிற சிக்கல்களை எல்லாம் விளக்கி உடலை அசைக்க அசைக்க அந்த உடற்பயிற்சிங்கிற நிலையில இருந்து அசைக்க அசைக்க உடலுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தையும் ஒரு மகிழ்ச்சியையும் உண்டு பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்போ இப்போ உடல் நல்லா இருக்கு அடுத்து என்ன நம்மளுக்கு சிக்கலா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய புலன்கள் புலன்கள்ல சிக்கல் அப்படிங்கிறது அஹ் ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னு ஆராய்ச்சி செய்யும் பொழுது ஒரு குழந்தை பிறக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களா குழந்தை பிறந்த உடனே அறிவு வேலை செய்யறது இல்லை ஆனா அது உலகத்தை அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது உலகத்தை ஆஹ் வெளி உலகத்துக்கு வந்த உடனே ஒரு தாயோட அஹ் கருவறையிலிருந்து வெளியில வந்த உடனேயும் வெளி தள்ளப்பட்ட உடனும் அல்லது எடுக்கப்பட்ட உடனும் எதை கொண்டு உலகை அனுபவிக்க ஆரம்பிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வெளிச்சம் அப்புறம் புதுசா ஒரு வாசம் சுத்தி இருக்கிறவங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிற வாசம் அல்லது எங்கு பிறந்தாரோ அங்க இருக்கிற வாசம் அப்புறம் ஓசைகள் அப்புறம் புதிய வெளிச்சம் ஐந்து புலன்கள் கொண்டுதான் இந்த உலகத்தை முத முதல்ல அனுபவிக்கவே ஆரம்பிக்குது அந்த கணத்திலிருந்து நாம யோக வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கிற கணம் வரைக்கும் நம்மளுடைய உடல் எதை கொண்டு வாழ்கிறது அதாவது தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவிகிதம் எதை வாழ்க்கை என்று நினைக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐந்து புலன்கள்ல நாம எதெல்லாம் அனுபவிக்கிறோமோ அதெல்லாம் தான் வாழ்க்கை அப்படிங்கிற ஒரு நினைப்புலயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் அதை கொண்டேதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் உடம்ப நல்லா அதாவது உடம்ப நல்லா வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஏசி போட்டாதான் என்னால இருக்க முடியும் ஃபேன் போட்டாதான் இருக்க முடியும் வேர்த்தா விடவே வேர்க்கவே விட மாட்டோம் ஆஹ் அல்லது உடம்ப வந்து கொஞ்சம் கூட ஆஹ் ஒரு ஒரு ஃப்ரீயா இல்லாம ஒரு மாதிரி ஒரு இடைஞ்சலோட ஒரு சிக்கலோட இருக்குது அப்படின்னா விடவே மாட்டோம் ஏன் அமர்றதுக்கு ஒரு வசதியான அமர்வு இல்லைன்னா கூட நம்ம விட மாட்டோம் அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய புலன்கள் வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இதுல ரொம்ப அடங்காத ஒரு புலன் எதுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய நாவு பேச்சுக்கும் அடங்கறது இல்லை சுவைக்கும் அடங்குறது இல்லை நிறைய சுவையை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் நிறைய தேவைக்கு அதீதமான சுவைகளை அள்ளி அள்ளி கொடுக்கும் அதுவும் இந்த உலகமயமாட்டதுல வந்து எந்தெந்த நாடுகள்ல இருந்தோ நம்ம நாட்டுக்குள்ள நிறைய வந்துருச்சு அப்போ எதை எங்கு எடுப்பது அப்படிங்கிறதே தெரியாமல் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் ஒரு நிலைக்கு நம்மளுடைய சுவை உணர்வு தள்ளப்பட்டு அங்கு ஒரு சிக்கலை உண்டு பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி பார்வை உணர்வு கேட்கும் உணர்வு ஒரே ஒரு விஷயம் போதும் நம்மளுடைய அந்த மொபைல் போன் அல்லது டிவி அல்லது நம்மளுடைய முன்னாடி இருக்கிற லேப்டாப் நம்மளுடைய பார்வை உணர்வும் கேட்கும் உணர்வும் கெடுக்கிறதுக்கு அதுவே போதும் கெடுக்கிறது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம எல்லோருக்கும் நல்லா தெரியும் நம்மளுடைய ஐந்து புலன்களையும் எப்படி அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னா உள்ள வர்ற ஜீவகாந்தத்தை செலவு பண்ணி தான் அனுபவிக்கிறோம் இல்லைங்களா அப்போ செலவு அப்படின்னு வரும் பொழுதே என்ன ஆகும் அப்படின்னா வரவை விட செலவு அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னா சிக்கல் தான் அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லைங்களா ஒரு ரூபாய் சம்பாதிக்கிறோம் ஆனா ரெண்டு ரூபாய் செலவு இருக்குதுன்னா அந்த சிக்கல் தான் 
அதே மாதிரி தான் இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல இப்ப தற்காலிகம் இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல நாம செலவு பண்ற ஜீவகாந்தம் அதாவது புலன்கள் வழியாக செலவு பண்ற ஜீவகாந்தம் அப்படிங்கிறது வந்து நாம வரவை விட நூறு மடங்கு அதிகமாக இருக்கிறது உதாரணத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு நம்மளுடைய டேட்டா அதாவது இன்டர்நெட்ல நம்ம டவுன்லோட் பண்ண டேட்டாவை விட எவ்வளவோ மடங்கு ஐயாயிரம் மடங்கு என்னமோ அதீதமான டேட்டாவை நம்ம டவுன்லோட் பண்றோமாமா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல அப்போ யோசிச்சு பாருங்க நம்மளுடைய மூளைகளும் நம்மளுடைய கண்களும் நம்மளுடைய மனமும் நம்மளுடைய காதுகளும் முழுக்க 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 ஆஹ் அதனுடைய ஜீவகாந்தத்தை இந்த போனுக்காகவும் டிவிக்காகவும் எல்லாத்துக்காகவும் செலவு பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்ப அங்க எவ்வளவோ பெரிய சிக்கலை உண்டு பண்றோம்னு நினைச்சு பாத்துக்கோங்க அதுவும் ஏதாவது ஒன்று யாராவது ஒருத்தர் உதாரணத்திற்கு இந்த டிவி சேனல் அல்லது இந்த செய்தித்தாள் முழுமையாக பாசிட்டிவான நியூஸ் தாங்க கொடுக்குது அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று எடுத்து அதை ஒரு நூறு பேர் படிக்கிறாங்களான்னு ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது எல்லாத்துலயும் எதிர்மறையான அசைவுகளை பற்றியும் ஆஹ் எதிர்மறையான நிகழ்வுகளை பற்றியும் தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதுக்கு நம்ம அவ்வளவு தூரம் செலவு பண்ணி நம் உடம்புல இருக்கிற ஆற்றலை நமை அறியாமல் எங்கேயோ என்னமோ நடக்குது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு நாம் நிறைய ஆஹ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வாங்கிக்கிறோம் அறிவை வளர்ச்சி செய்திக்கிறோம் இப்ப இருக்கிற உலக நடத்திய புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு நினப்புல நெகட்டிவாக நிறைய எதிர்மறை அசைவுகளாக நிறைய உள்ள போட்டுட்டே இருக்க 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 புலன்கள் மூலமாக எவ்வளவு சிக்கலை நம்ம உள்வாங்குறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கங்க ஆனால் இன்னொன்று ஒரு விளக்கம் சுவாமிஜி அவர்கள் அழகாக கொடுத்த விளக்கம் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது ஜீவகாந்தம் வந்து அதிகமா செலவாகாம அதீதமாச்சுனா நம்ம பெருக்கெடுத்து ஓடிச்சு அப்படின்னா உள்ள வந்து அதீதமான ஜீவகாந்த ஆற்றல் நிறைந்து நின்னுது அப்படின்னா அதுக்கு பேரு இன்பம் என்றும் நாம ஏதாவது ஒரு நிகழ்வை அனுபவிக்கும் பொழுது உடம்புல இருக்கிற ஜீவகாந்தம் எல்லாம் ட்ரெயின் ஆகுது அப்படின்னா அதற்கு துன்பம் என்றும் சொல்லியிருக்கார் அப்போ நாம எவ்வளவு கவனமாக புலன்கள்ல நம்மளுடைய ஜீவகாந்தத்தை ஆஹ் அளவறிந்து வரைமுறை அறிந்து அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவை வளர்த்துக்கணும்னு யோசிச்சு பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப எளிதுங்க புலன்கள் என்பது வந்து ஒரு ஐந்து குதிரைகள் மாதிரி நீங்க சொன்னா நிச்சயமா கேக்கும் அதுவும் நாக்கு இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு அடக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா பசிச்சுதுன்னா உடனே சாப்பிடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு நல்ல யோகம்னு சொல்லுவாங்க பசிச்ச உடனே சாப்பிடாம பசித்ததை கவனித்துப்பார் அப்போ கவனித்தல் அப்படிங்கிறது பழக்கத்துக்கு வரும் அப்போ கவனிக்க 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 அதுக்கு தீனி போடாம இருக்க 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 அதை போலவே உங்களோட மனதில் இருக்கும் தீய எண்ணங்களுக்கும் தீனி போடாம இருக்கும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு 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 பயிற்சி சொல்லுவாங்க அப்போ கேட்கும் போதெல்லாம் கொடுக்காமல் கேட்கும் போதெல்லாம் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்காம நீங்க உங்களுடைய புலன்களை உங்களுடைய ஆளுமைக்கு ஒரு சின்ன குழந்தை போல அதை எடுத்துக்கொண்டு என்ன கேட்கிறது என்பதை சற்றே நிதானித்து கவனித்தால் சற்றே நிதானித்து கவனிச்சீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக புலன்கள் நீங்க சொல்றதுதான் கேட்க ஆரம்பிக்கு அப்போ அந்த புலனை கவனித்தல் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஒரு அழகான அதுல இருக்கிற சிக்கல்களை குறைத்து கொள்வதற்கு அல்லது தளர்த்தி கொள்வதற்கு அல்லது அந்த புலனை அதனுடைய ஆஹ் அதனுடைய ஆளுமையிலிருந்து விடுவித்து நம் ஆளுமைக்கு கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு நல்ல பயிற்சி நம்மளுடைய ஃபைவ் சென்சஸ் மெடிடேஷன் அதாவது நம்மளுடைய பஞ்சேந்திரிய தவம் வந்து ரொம்ப அழகாக செய்யும் அது அழகாக நீங்க ஒவ்வொரு உறுப்பையும் இறைவனிருந்து தன்மாற்றம் பெற்று வந்த ஒவ்வொரு புலனையும் தன்மாற்றம் பெற்ற புலனாகவும் அதற்கான கருவிகளையும் நீங்க நினைச்சு பார்க்க பார்க்க அதை உபயோகப்படுத்தும் போது ஞாபகத்துல வச்சுக்கிட்டா மட்டும் போதும் உங்கள் புலன்களிலும் நீங்கள் யோகம் செய்யணும் முதல்ல உடல்ல உடற்பயிற்சி மூலம் யோகம் செஞ்சீங்க அதுக்கப்புறம் புலன்களுக்கு நம்ம தவத்தின் மூலம் யோகத்தை கொடுக்கும் உயிருக்கு உயிர் இருந்தா தானே எல்லாமே அதே மாதிரி உயிர் மூலம்தான் எல்லாமே நிகழ்த்துகிறது எல்லாமே நிகழ்த்தப்படுகிறது உங்களுடைய ஆன்மாவுக்கு ஒரு வெஹிக்கல் மாதிரி தான் வந்து இந்த பாடி ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் என்னென்ன டிரான்ஸ்போர்ட் என்னென்ன இருக்குன்னா சவுண்ட் சிஸ்டம் இருக்கு லைட் சிஸ்டம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் இருக்கு உங்களுடைய 
ஆன்மாவை சுமக்கிறதுக்கு இந்த பெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் கொடுத்து இந்த உடல் அவங்களுக்கு கொடுத்து போய் வாழ்ந்து கடவுள் விட்டுருக்காரு இல்லைங்களா அப்போ அதை நம்ம எப்படி அந்த கொடுக்கப்பட்ட ஆஹ் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் நம்ம உடம்ப வந்து எப்படி பாதுகாத்துக்கணுங்கிற ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாவே போதும் உங்க ஆன்மா நல்லா வாழணுங்கிற ஞாபகத்தை வச்சுக்கிட்டாவே போதும் புலன்கள் மூலமாக வீணாக செலவு செய்யும் ஆற்றலை நம்மால் தடுத்து கொள்ள முடியும் நம்மளால குறைத்து கொள்ள முடியும் எப்பவுமே நான் உபயோகப்படுத்தக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற வார்த்தை வந்து தடுப்பது அல்லது கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படின்னு ரெண்டுமே முடியாதுங்க நம்மளால தடுக்க முடியாது ஆனால் சொல்லி கொடுத்து பக்குவப்படுத்த முடியும் நம்மளுடைய ஐந்து புலன்களுக்கும் சொல்லி கொடுத்தா அது ஒவ்வொன்னா ஒவ்வொன்னா கேட்க ஆரம்பிக்கும் ஓகே இன்னைக்கு பசிக்கும் போது எனக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல ஒரு மெனு சொல்லி அதுதான் வேணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அதற்கு எதிர்மறையாக சிம்பிளான ஒரு உணவு நான் இன்னைக்கு வெளியில போகல வீட்டுக்குள்ளதான் இருக்கணும் அது சீக்கிரமா ஜீரணமாகிற மாதிரி உணவு சாப்பிட்டா போதும் அது கேட்கறதுக்குலாம் நான் தீனி போடக்கூடாது அப்படின்னு ஒவ்வொன்றாக சற்றே கவனித்தீங்க அப்படின்னா போதும் நிச்சயமாக உங்கள் புலன்களின் மீதும் அழகான ஆளுமையும் அழகான யோக வாழ்க்கையும் வாழ முடியும் இது புலன்களுக்கு கொடுத்த வாழ்க்கை புலன்களுக்கு கொடுத்த யோக வாழ்வு அதே போலதான் உயிருக்கு உயிர் துகள்களுக்கு அதை பா காப்பாத்தி கொள்றதுக்கு அதை அதீதமாக்கி கொள்வதற்கு நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட யோகம் வந்து காயக்கல்பம் யாருமே சொல்லி கொடுக்காத ஒரு அற்புதமான விளக்கம் இது இல்லைங்களா நம்மளுடைய உயிர் சக்தி இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த பெசிலிட்டியை நம்மளால பாதுகாத்துக்க முடியும் இந்த பெசிலிட்டியை பாதுகாத்தா தான் ஆத்மார்த்தமான வாழ்க்கையை வாழ முடியும் இறைவனை எல்லா இடத்திலும் பார்த்து வாழ முடியும் எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தா இறைவா அப்படிங்கறத வந்து பார்த்து பார்த்து மகிழ்வதற்கு இந்த பெசிலிட்டிய பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா தான் உங்களால வந்து அதை வாழ முடியும் அப்போ இந்த பெசிலிட்டியில இருக்கிற இது உயிரோட்டமா இருக்கிறதுக்கு இதை அசைப்பதற்கு மூச்சு விடுவதற்கு இதுல எல்லா நிகழ்வுகளும் நடப்பதற்கு உள்ள இருக்கிற ஒரு நல்ல விஷயம் வந்து ஒரு ஃபியூயல் மாதிரி ஒரு பெட்ரோல் கேஸ் மாதிரி வந்து உம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது நம்மளுடைய உயிர் துகள் அந்த உயிர் துகள் தொட முடியாத உயிர் துகளுக்கும் சுவாமிஜி அவர்கள் காயக்கல்பம் அப்படிங்கிற ஆஹ் வித்தைய கான் கொடுத்து உயிர்கள்ல உயிர் துகள்ல ஏதேனும் சிக்கல் இருந்தா அது சீரமைத்துக் கொள்ள முடியும் அதை அதீதமாக்கி கொள்ள முடியும் இன்னும் தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியும் இன்னும் ப்ரொலாங் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் வாழ்க்கையை ரொம்ப நாள் அதுவும் இளமையாக வாழ முடியும் அப்படிங்கிற விளக்கத்தையும் கொடுத்து அதற்கும் உயிருக்கும் ஒரு அழகான யோகத்தை கற்பித்து கற்பித்து கொடுத்திருக்கிறார் இப்போ கடைசியாக அதாவது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு யோகம் நம்ம மனசுக்கு கொடுக்கறது நம்ம மனசுக்கு கொடுக்கற யோகம் தான் வந்து முழுமையான யோகம் அதை தொட முடியாது புலன்களையாவது அதற்கென்று ஒரு கருவி வைத்து இதுலதான் தோல்னா தொடு உணர்வு நாக்குனா சுவை உணர்வு அப்படி கொடுத்திருக்காரு ஆனா நம்மளுடைய மனசுக்கு மட்டும் எந்த கருவியும் இல்லை அதை தொட முடிய அதை தொடுவதற்கு சுத்தி 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 தான் அடிக்க முடியும் அதை சார்ந்த விஷயங்களைத்தான் நிச்சயமாக நம்மளால ஒழுங்குபடுத்த முடியும் மனதை பார்த்து கொண்டால் நம்ம கேட்கறது எல்லாம் இந்த பிரபஞ்சம் நம்மளுக்கு நிகழ்த்தி கொடுக்கும் மனச எப்படி பார்த்துக்கிறது மனச பார்த்துக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயமாக முடியும் எப்படி முடியும் அதுக்குதான் தவம் கொடுத்திருக்காரு அப்போ நான் தவம் செய்யறேன் நான் எல்லா பயிற்சிகளும் செய்யறேன் நான் புலன்கள் கால பயிற்சி செய்யறேன் உடல் நல்லா இருக்கிறதுக்கு நான் தீப பயிற்சி செய்யறேன் கண்ணாடி பயிற்சி செய்யறேன் அப்ப நான் யோகி தானே அப்படின்னு கேட்டா இல்ல ஒருத்தர் உங்களை பார்த்து இவரு நல்ல தவம் செய்வாரு நேரத்துக்கு தவம் செய்வாரு காலையில எந்திரிச்சோன்னையும் தவம் செஞ்சுட்டு வெளியில எல்லா மற்ற வேலைகள்லாம் செய்வாரு அப்படின்னு சொல்வது அல்ல யோகியின் அழகு யோகியின் அழகு நீங்க செய்கின்ற அத்துணை பயிற்சிகளின் அனுபவமும் அத்துணை பயிற்சிகளின் விடையும் உங்கள் எண்ணத்திலும் உங்கள் சொல்லிலும் உங்கள் செயல்களிலும் வெளிப்பட வேண்டும் நீங்க யோகம் செய்யறீங்க அதாவது தவம் செய்யறீங்க கிளாஸ்க்கு போறீங்க சிந்தனை விருந்து கேட்கறீங்க அல்லது நல்ல பேச்சாளர் நல்ல ஆசிரியர் அப்படிங்கிற எந்த ஐடென்டிட்டியும் வந்து யோகி ஆக்குவதில்லை நம்மை நம்மை யோகி ஆக்குவது அப்படின்னா நம்மளுடைய நடத்தை நம்மளுடைய பிஹேவியர் நம்மளுடைய எண்ணங்கள் 
நம்மளுடைய சொற்கள் செயல்கள் எப்படி வெளிப்படுத்துறது நாம யோகத்தை தனியாகவும் வாழ்க்கையை தனியாகவும் வைத்து பார்ப்பதற்கல்ல ஆன்மீக வாழ்க்கை ஆன்மீக வாழ்க்கை என்பது வாழ்க்கையை அதன் போக்கில் அதன் நிலையிலேயே அதனோட அதுக்குன்னு ஒரு டைமென்ஷன் இருக்குது இல்லைங்களா அதுலேயே வாழ்வது அப்படியே வாழ்வது நாம ரெண்டு முகம் கொண்டு வாழ்வது அல்ல ஒரே முகம் கொண்டு எது உண்மையோ அதை அப்படியே பிடித்து வாழ்வதற்கான ஒரு பயிற்சி தான் நீங்க அங்க எடுத்துக்கிறீங்க அந்த பயிற்சியை தனியா செய்துட்டு நான் யோகி அப்படின்னு செய்வதற்காக அல்ல ஆன்மீகமும் யோகமும் அதை அப்படியே வாழ்வதற்கு தான் யோக வாழ்க்கை எப்படி வாழ முடியும் எப்படி அத இவ்வளவு சிக்கல் இருக்கும்போது வாழ முடியும் அப்படின்னு கேட்டா அதுக்குத்தான் தவம் கொடுத்திருக்கிறாங்க தவம் உங்களுக்குள்ள என்ன நிகழ்த்தும் அப்படின்னா உங்களுடைய நிறைய லேயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய அடுக்குகள் உங்களுடைய அனுபவங்க அடுக்குகள் நிறைய இருக்கும் இப்போ நாப்பத்தைந்துல இருந்து பதினாலுக்கு வரும் பொழுது ஒரு விதமான ஒரு அனுபவம் இருக்கும் அங்க ரொம்ப நீங்க ஒரு நல்ல கிரியேட்டிவான ஒரு நல்ல மனிதனாக இருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் ஆஹ் பதிமூணுக்கு கீழே போகும்போது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா இருக்கிற ஒரு அன்பரா இருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் கீழே போகும்போது நல்ல அமைதியான ஒரு சைலன்ட் ஸ்டேட்ல இருப்பீங்க இன்னும் கீழே போகும் பொழுது தன்னை உணர்ந்தவர்களாக இருப்பீர்கள் அப்படின்னு இது வந்து ஆன்மீகத்திற்கான குணா விளக்கங்கள் அதே மாதிரி நம்ம மூளை மூளை ஆராய்ச்சி செய்தவர்கள் வந்து நார்மல் கேரக்டர்லயும் சொல்லியிருக்காங்க அது நம்மளுக்கு வேண்டாம் ஆனா இப்போ நம்ம தவம் செய்ய செய்ய இதுதான் நிகழ ஆரம்பிக்குது நம்மளுக்குள்ள ஒவ்வொன்றாக ஒவ்வொன்றாக நிகழ ஆரம்பிக்கும் இதுல முதல்ல நீங்க செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது தியானம் தான் செய்வீங்க தியானம் அப்படிங்கிறது வந்து நிகழ்த்துறது யூ வில் மேக் இட் ஹேப்பன் யூ வில் மேக் மெடிடேஷன் ஹேப்பன் இன் யுவர் பாடி அதாவது ஒரு பாவனை நான் தவம் செய்யறேன் அப்படிங்கிற ஒரு பாவனைக்கு உங்களுடைய உடம்பையும் உங்களோட மனசையும் அமைதிப்படுத்தி அமர வைத்தீங்க அப்போ அது என்ன பண்ணும் அமர்த்த அமர்த்த கண்கள் மூடுனாவே போதும் ஐந்து புலன்களை கண்கள் மூடுனாவே போதும் சட்டுன்னு ஒரு பதினாலு அலைச்சுழலுக்கு நம்மளுடைய மனம் கீழே இறங்கி வந்துடும் அப்போ கண்கள் மூடின அடுத்த கணம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம நம்மளுடைய மனம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளை கவனிக்க ஆரம்பிக்கும் என்ன பண்றோம் என்ன நிகழ்ந்தது அப்படின்ட்டு உங்களுக்குள்ள உங்களுக்குள்ள என்ன நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது உங்களுக்குள்ள என்ன எண்ணம் ஓடிட்டு இருக்குது நீங்க கண்கள் திறந்தீங்கன்னா முதல் நாள் தவம் பயின்ற தவம் செய்யறவங்களை என்ன சொல்லுவீங்கன்னா என் எண்ணம் என்ன விடவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லுவீங்க யாருமே முக்கால்வாசி பேர் அப்படிதான் சொல்லுவோம் யாருமே வந்து எனக்கு வெளியில இந்த சப்தம் இருக்கு அந்த சப்தம் இருக்கு அதனால செய்ய முடியல அப்படின்னு சொல்றவங்க குறைவா தான் இருப்போம் கண்கள் மூணு அடுத்த சனம் உங்களை கவனிக்க ஆரம்பிப்பீங்க இல்லைங்களா அப்போ உங்களை கவனிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த சனம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன பண்ணுவீங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய எண்ணங்களை எடுத்துட்டு அந்த அந்த சனம் இறைவனுக்கான சனமாய் இயற்கைக்கான சனமாய் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அனுமதிக்க ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சமா ஒரு மௌனம் வரும் கொஞ்சமா ஒரு மௌனம் வரும் இந்த மௌனம் வரும்போது உங்களுக்குள்ள இருக்கிற எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ முதல்ல உட்காரும் போது எப்படி எண்ணம் இருந்ததுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நாளைக்கு என்ன செய்யலாம் நாளைக்கு இந்த சமையல் செய்யலாம் ஆஹ் வீட்டுல அதெல்லாம் இருக்கா இல்லையா ஐயோ அது என் ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி வாங்கினது அதெல்லாம் நல்லா இருக்கா என்னன்னு தெரியல அதுக்கான உபகரணங்கள் மற்ற விஷயங்கள்லாம் இருக்கா என்னன்னு தெரியல ஆஹ் என்ன இருக்கா இருக்கு இது எல்லாருக்கும் பிடிக்குமா பிடிக்காதா யார் நல்லா சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எண்ணத்தை நீங்க பிறப்பித்த உடனேயும் அதுக்கு பின்னாடி 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 அதை சார்ந்த எண்ணங்கள் நிறைய 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 கோர்த்து கொண்டே வந்து கொண்டிருக்கும் இப்போ மௌனம் பழக பழக என்னாகும் மௌனம்னா நீங்க தவம் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டீங்க தவம் செய்ய ஆரம்பிச்ச உடனேயும் கொஞ்சம் கீழ்நிலைக்கு ஒரு பதினாலு கிட்ட வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா மௌனத்துல சமைக்கலாமா என்ன சமைக்கலாம் நாளைக்குன்னு சொல்லும் போது நம்ம இப்ப தவம் பண்றோம் அமைதியா இருக்கணும் அப்படின்னு உங்களுடைய உண்மை உங்கள் மனதிற்கு சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் யுவர் கான்சியஸ்னஸ் வில் டீச் யுவர் ஓன் செல்ஃப் உங்களுடைய உண்மைன்னு ஒண்ணு இருக்கு அந்த உண்மைய வாழ்றதுக்கு தான் இந்த முயற்சி அந்த உண்மைய தொடுவதற்குத்தான் இந்த முயற்சி அந்த உண்மையை முழுமையாக்கி வெளியில கொண்டு வந்து ஆனந்தித்து மகிழ்வை மகிழ்வித்து வாழ்க்கைய கொண்டாடுவதற்கு தான் இந்த மகிழ்ச்சி அப்போ அந்த கான்சியஸ்னஸ் பேச ஆரம்பிக்கும் அந்த விழிப்பு நிலை பேச ஆரம்பிக்கும் பேசாம இரு இது தவம் பண்ற நேரம் 
அப்படின்னு சொல்லி பேச ஆரம்பிக்கும் அப்போ கேட்க ஆரம்பிப்பீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா கே கேட்க ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு எண்ணத்திற்கும் இன்னொரு எண்ணத்திற்கும் இருக்கிற இடைவெளி அதிக ஆரம்பிக்கும் அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் அதாவது நீங்க இப்ப வந்து நாளைக்கு என்ன சமைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துக்கும் அடுத்து நாளைக்கு என்ன சமைக்கலாம்னு நினைச்சோம்ல அப்படின்னு நீங்க இரண்டாவது எண்ணத்தை போடுவதற்கும் முன்னாடி வந்து ஒரு வினாடி ரெண்டு வினாடி கூட இடம் இருந்திருக்காது ஆனா இப்ப வந்து ஒரு பத்து வினாடி பதினஞ்சு வினாடிகள் உங்களுக்கு அந்த இடம் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த இடம் அந்த வெற்றிடம் the empty space between one thought and another thought ஒரு எண்ணத்திற்கும் இன்னொரு எண்ணத்திற்கும் மத்தியில் இருக்கும் அந்த இடைவெளி உங்களை ஒரு ஆழ்ந்த அமைதிக்கு இழுத்து செல்ல பார்க்கும் ஆழ்ந்த அமைதிக்கு இழுத்து செல்ல பார்க்கும் பொழுது அந்த இடம் எதற்கான வாய்ப்பு அமையும் தெரியுங்களா இப்ப வரைக்கும் நான் விளக்கியது எல்லாமே நம்மளுடைய உல நம்ம உலக வாழ்க்கை உளவியல் வாழ்க்கை நம்மளுடைய உடல் சார்ந்த வாழ்க்கை நம்மளுடைய தேவை சார்ந்த வாழ்க்கையில விளக்கிட்டு இருந்த ஆனா அந்த இடைவெளினு சொன்ன இல்லைங்களா ஒரு எண்ணத்திற்கும் இன்னொரு எண்ணத்திற்கும் மத்தியில் இருக்கிற அந்த இடைவெளி என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா உங்களை முதல்ல தியானமாக ஆரம்பித்திருந்த உங்களை ஒரு தவள் தவநிலைக்கு ஈர்த்து செல்லும் அது என்ன தியானம் அது என்ன தவம் தியானம் என்பது நீங்கள் ஒரு பாவனையில் அதை முயற்சிப்பது தவம் என்பது நிகழ்ச்சி ஒரு நிகழ்ச்சி அதாவது உங்களை ஒரு கம்ப்ளீட் சரண்டர் ஸ்டேட் உங்களை உங்களை உங்களுக்கே காட்டக்கூடிய ஒரு உண்மை நிலைக்கு ஈர்த்து செல்லும் இழுத்து செல்லும் அந்த இடம் அந்த இடம் நீங்க ஒரு முறை பார்ப்பதற்கு ரொம்ப நாள் ஆகாதுங்க ஒரு முறை அதை தொடரும் அப்படின்னா நீங்க என்னமா ஏதாவது ஒரு கஷணம் சின்சியரா உங்களோட தவத்துல இருந்தீங்கனாவே போதும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் தவம் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் தவத்துல ஒரு வினாடி அல்லது இரண்டு வினாடி சின்சியரா இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த தவம் உங்களுக்குள் நிகழ்ந்து விடும் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அஹ் இப்போ ரொம்ப நிறைய குப்பைகள் நிறைந்த ஒரு குளம் இருக்கு அந்த குப்பைகள் நிறைந்த குளத்துக்கு வந்து நீங்க அப்படியே மேல நின்றுகிட்டே இருக்கீங்க நின்றுகிட்டே இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க அப்போ ஒரு கணம் உங்களை அறியாமல் அந்த குப்பையை விளக்கி அடியில போயிருவீங்க அடியில போய் பார்த்தா அந்த குளத்துல அவ்வளவு தூய்மையான ஆஹ் நீர்நிலை அது பாத்துருவீங்க அங்க ஒரே அஹ் அழகான மீன்கள் போயிட்டு இருக்கு சகதி இல்லாம ரொம்ப அழகான நீர்நிலையை பார்த்துட்டு மேல வந்துருவீங்க அப்போ அதே மாதிரித்தான் உங்களுடைய எண்ணங்களின் ஒரு எண்ணத்துக்கும் இன்னொரு எண்ணத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற இடைவெளி அதீதமாக ஆக என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு கணத்தில் உங்களை நீங்கள் பார்த்து விடுவீர்கள் இந்த இடத்துல உங்களை நீங்கள் பார்த்து விடுவீர்கள் அப்படிங்கிறது வந்து ஐ எம் நாட் டெல்லிங் நான் வந்து உங்களை அப்படிங்கிறது வந்து உங்க பெயரையோ அல்லது உங்களுடைய உருவத்தையோ அல்லது உங்களை சார்ந்த விஷயங்களையோ அல்லது உங்கள் கற்பனையோ நான் சொல்லல உங்களுடைய உண்மை சாயலை உங்களுடைய ஆஹ் எதற்காக வந்தீர்களோ எதை வாழ வேண்டும் என்று இறைவன் உங்களை படைத்தாரோ அதை நீங்கள் ஒரு முறை பார்த்து அனுபவித்து விடுவீர்கள் அப்போ மீண்டும் மேல வந்து குப்பையோட தான் சேர்ந்து இருக்கணும் உலகியல் வாழ்க்கையில தான் இருக்கணும் ஆனா உங்களுக்குள் இப்ப வரைக்கும் நீங்கள் கற்று வந்த கல்வியை விட இப்ப வரைக்கும் உங்கள் குடும்பம் கற்றுக் கொடுத்த வாழ்க்கை முறையை விட இப்ப வரைக்கும் சமுதாயம் காட்டிய பாதையை விட நீங்கள் பார்த்த அந்த தெளிந்த நீர் ஆழமான ஒரு பதிவாக ஆகிவிடும் அந்த ஆழமான பதிவு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஒவ்வொரு எண்ணத்திற்கு துவக்கத்திலும் எண்ணத்திற்கு முடிவிலும் எண்ணமாகவும் மாற ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அந்த தெளிந்த அனுபவம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த தெளிந்த அனுபவம் உங்களுக்குள்ள தெளிந்த எண்ணங்களையும் தெளிந்த ஒரு வாழ்க்கையையும் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த அனுபவம் முதல்ல வந்து அஹ் தானாக நிகழாமல் நீங்க நிகழ்த்தி கொண்டு இருப்பீங்க எப்படி நிகழ்த்தி இருப்பீங்க மனசுக்குள்ள வந்து நல்ல எண்ணமும் இருக்கும் கெட்ட எண்ணமும் இருக்கும் அந்த நல்ல எண்ணத்தை மட்டும் செயலாக்கி சொல்லாக்கி கெட்ட எண்ணத்தை அமிழ்த்தி அமிழ்த்தி உள்ள வச்சுக்கிட்டே இருப்போம் ஆனா நீங்க என்னைக்கு உங்கள் 
அனுபவம் நீர்நிலையை அந்த குளம் குப்பையா இருந்த குளத்துக்கு கீழே போய் நீர்நிலை தெளிந்த நீர்நிலையை பார்த்துட்டு மேல வந்தீங்களோ அன்னையிலிருந்து நீங்கள் உயர்லாமலே உங்களுடைய எண்ணங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெளிய ஆரம்பிக்கும் ஆனா இந்த தெளிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மீண்டும் நீங்க குழம்பவே மாட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயமா குழம்புவோம் ஏன்னா நாம எப்பொழுதும் இருக்கிற நீர்நிலை வந்து கலங்கிய நிலையில இருக்கிற நீர்நிலை தான் நம்மளுடைய நடைமுறை வாழ்க்கை நம்மளுடைய பொருளாதார தேவை நம்மளுடைய உறவுகளில் இருக்கும் உணர்ச்சி வயப்படும் நிலை இதுல தான் நான் வாழ்ந்தாகணும் இல்லைங்களா இருக்கும் தான் ஆனால் நீங்கள் பார்த்த நீர்நிலையின் அனுபவம் பதிவு மறவாமல் உங்களுக்குள் எப்பொழுதும் ஒரு ஒன்றை உணர்த்தி கொண்டே இருக்கும் அத்துணையும் தெளிந்த ஒரு காட்சியாக தெளிந்த ஒரு நிலையாக உங்களுக்கு உணர்த்தி கொண்டே இருக்கும் எல்லாமே நீதான் எல்லாமே இறைவன்தான் எல்லாமே அஹ் ஒரே விஷயத்திலிருந்து வந்ததுதான் அஹ் எல்லாருக்கும் வேறு வேறு பெயர்கள் வேறு வேறு உருவங்கள் வேறு வேறு மனிதர்கள் வேறு வேறு நாடுகள் என்றாலும் நீ உன்னைத்தான் மற்றவர்களில் பிரதி பிரதிபலிக்கிறாய் அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையை உணர்த்திக்கிட்டே இருக்கும் இதுக்கு நீங்க ஒவ்வொன்றாக முயற்சி செய்ய வேண்டியதுல கோபம் வந்தாலும் சரி யாராவது ஏமாற்றாங்கனாலும் சரி அல்லது அஹ் கஷ்டப்படுத்துறாங்கனாலும் சரி அல்லது தோல்வியுற்றைங்கனாலும் சரி இல்ல மிகுந்த ஆனந்தத்துல இருந்தீங்கனாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் அந்த அனுபவத்தை அந்தந்த கணத்திலேயே நீங்கள் வாழ்ந்து அதுவும் எப்படி மகிழ்ச்சியாக முழுமையாக வாழ்வீர்கள் மகிழ்ச்சியாக முழுமையாக வாழ ஆரம்பிச்சுட்டு சந்நியாசம் அப்படிங்கிற ஒரு விளக்கத்துக்கு எப்பவுமே சொல்லுவாங்க கடந்து செல்லுதல் அதாவது பொருள் மீது பற்றில்லாமல் உறவுகள் மீது பற்றில்லாமல் அல்லது இந்த உலகத்தின் மீது பற்றில்லாமல் இறைவன் மட்டுமே மேன்மை இறைவன் மட்டுமே பிரதானம் உண்மை அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில மனதை தெளிவாக வைத்து வாழ்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா உண்மையிலேயேங்க நீங்க அந்த தெளிந்த நீரை பார்க்கும் பொழுது அங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா எதையும் உங்களிலிருந்து பிரித்து பார்க்கவே முடியாது எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியையும் எந்த ஒரு அனுபவத்தையும் எந்த ஒரு உயிரையும் உங்களிலிருந்து பிரித்து பார்க்கவே முடியாது அத்துணையும் உங்களோடு இணைத்து உங்களை போலவே நீங்களாகவே வாழ்ந்து பார்ப்பதற்குத்தான் அது உங்களை நெறிப்படுத்தும் ஏன் அப்படின்னா ஒன்றுன கூட இறைவன் இல்லாமல் பார்க்க முடியாது உங்கள் கண்ணீர் உங்கள் மலம் உங்கள் ஜனம் அனைத்திலும் இறைவனே சாட்சியாக நிற்கிறார் அத்தனையிலும் இறை சாட்சியாக இருக்கும் ஒரு மனோபாவமும் ஒரு அனுபவமும் ஒரு நிதானமும் ஒரு தெளிவும் பக்குவமும் அதற்குள்ள வந்துவிடும் அப்போ அதை எப்படி நிகழ்த்துறது அது எப்படி அது எல்லாத்துக்கும் நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயமாக என்லைட்டன்மெண்ட் இறையுணர்வு அப்படிங்கிறது நிகழ்ந்ததோ இல்லையோ தன் உணர்வு நிச்சயமாக நிகழ்ந்துவிடும் தன் உணர்வு எப்படி நிகழும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய சின்சியர் தவத்துல தான் இருக்குங்க சின்சியரா தவம் பண்ணீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக அந்த ஒரு வினாடிக்கான அனுபவம் கிடைத்து அந்த ஒரு வினாடிக்கான அனுபவம் கிடைத்தாலே போதும் உங்களுடைய ஒவ்வொரு எண்ணமும் ஒவ்வொரு சொல்லும் செயலும் யோகமாகிவிடும் அப்போ உங்களை பார்க்கிறவர்கள் இவர் நிதானமா தெளிவான ஆளு எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை வந்தாலும் அதை மீட்டெடுத்து மென்மையாக அவருடைய புன்னகையோடு வாழ்ந்து முடிப்பார் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்கதான் யோகி நீங்க தவம் செய்யறீங்க நீங்க பயிற்சி செய்யறீங்க அப்படிங்கிறது அல்ல யோக வாழ்க்கை அந்த பயிற்சியில் இருக்கும் அவுட்புட் அதுல இருக்கும் அனுபவத்தை வாழ்வது அதுக்கு நம்ம சின்சியரா இருந்தாவே போதும் நிச்சயமாக அந்த அனுபவம் நம்மளோடு ஒட்டி கொண்டு உறவாடி கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் எவ்வளவு பெரிய குழப்பம் வந்தாலும் சரி நீங்கள் சொல்கின்ற ஒரே வார்த்தை வாழ்க்கை அழகாக இருக்கிறது அப்படின்னு தான் சொல்லுவீங்க ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கு ஈவன் இந்த வேர்ஸ்ட் டிசாஸ்டர் ஒரு பேரழிவாக இருந்தாலும் சரி அதில் இருக்கும் உண்மை புரியும் அதில் இருக்கும் இறைமை தெரியும் அதில் இருக்கும் இறை ஆளுமை உங்களுக்குள்ள ஒரு ஈர்ப்பை ஏற்படுத்தும் இதனாலதான் நிகழ்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளும் பக்குவத்தையும் நிதானத்தையும் அது கொடுக்கும் அப்போ அது கொடுக்க கொடுக்க நீங்க எந்த வகையிலும் வாழ்க்கையை வெறுக்கவோ அல்லது வாழ்க்கையை விளக்கி பார்க்கவோ துக்கத்தில் பார்க்கவோ முடியாது அமைதியாக மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக்கொள்ளும் ஒரு பக்குவம் தானாக வந்துவிடும் நீங்க எந்த வர முயற்சியும் செய்ய வேண்டியதில்லை தவம் செய்தால் போதும் அழகான வாழ்க்கை நிச்சயமாக நிச்சயமாக உங்களுக்குள்ள வந்து நீங்களே வேண்டான்னு சொன்னா கூட போகாமல் ஒட்டிக்கொள்ளும் நிச்சயமாக போகாமல் ஒட்டிக்கொள்ளும் இதுதான் யோக வாழ்வு இது கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டா செல்ஃப் ரியலைசேஷன் நிச்சயமாக நிகழ்ந்து விடும் அப்படி நிகழ்ந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அறிவுக்கும் மனதிற்கும் வித்தியாசம் தெரியாது 
எப்படி வாழ்வீர்கள் அப்படின்னா மனதில் எழுவதை அறிவு கொண்டு நிரப்புவீர்கள் அப்படின்னா என்ன இப்போ மனசு சொல்லுது இல்ல பாவம் பிள்ளைய வந்து இன்னைக்கு மட்டும் டிவி பார்க்க விட்டுறலாம் அப்படின்னு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க சொல்லிட்டே இருப்பீங்க ஒரு நூறு நாள் வந்துடும் அப்போ நூறாவது நாளாவது யோசிக்கும் அறிவு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இல்லப்பா இது வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் கொண்டு வரும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி மெதுவா அறிவை வந்து மனசுக்கு சொல்லி கொடுத்து அதையே வார்த்தைகளாக பிள்ளைகிட்ட சொல்ல வைக்கும் எத்தனை நாள் சொல்ல வைக்கும் நீங்க சொன்னோன்னே கேட்பாங்கன்னு நினைச்சுக்காதீங்க நான் சொல்ல வர்றது என்ன அப்படின்னா அவங்க தொடர்ந்து தப்பு பண்ணா கூட தொடர்ந்து நீங்கள் நிதானமாகவே சொல்லி கொண்டிருப்பீர்கள் அப்போ மனதில் எழுந்துவதை அறிவு கொண்டு நிரப்புவீர்கள் அதே மாதிரி அறிவு சொல்றதையும் ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டா பேசாம மனதில் இருக்கும் அன்பை கொண்டு நிறைத்து சொல்ல ஆரம்பிப்பீங்க இப்ப ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம்லாம் இல்லைங்க மனதில் எழும்புவது அறிவை நிரப்பு அறிவை கொண்டு நிரப்பணும் அப்போ உணர்ச்சி வயப்படுற நிலை உணர்வு நிலை ஆகும் அதே மாதிரி அறிவுல எழும்புறது வந்து மனதை கொண்டு நிரப்புனீங்க அப்படின்னா உணர்வு நிலையிலேயே வாழ ஆரம்பிப்பீங்க அந்த மாதிரி ஒரு பக்குவம் நம்மளுடைய பயிற்சிகளின் அவுட் புட் ஆக வரும் நம்மளுடைய நீங்க செய்யற இந்த உடற்பயிற்சி உங்கள் புலன்களுக்கான பயிற்சி உயிருக்கான பயிற்சி தவம் இதெல்லாம் இந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கையை கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரியான வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ள ஆரம்பிக்கும் அது தானாகவே அமையவும் ஆரம்பிக்கும் இல்லைங்களா அந்த வாழ்க்கைக்கு பேருதான் யோக வாழ்க்கை அது எல்லோருக்குள்ளும் நிரந்தரமாக இருந்து கொண்டே இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை தான் நாம தான் அது இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு மற்ற மற்ற அனுபவங்களை போட்டு சுத்தி போர்த்தி அமைத்து கொண்டு அந்த சிக்கல்களுக்குள்ளேயே இன்னும் நீந்தி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த சிக்கல்கள் மிக மிக எளிதாக கரைந்து விடும் அல்லது ஆஹ் அதை நாம் ஈஸியா கடந்துட முடியும் அப்படி கடந்துட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் நமக்குள்ள ஒரு சமன்துவத்தை சமத்துவத்தை ஏற்படுத்தும் சமத்துவம் அப்படின்னாவே வந்து பேலன்ஸ்ட் இமோஷன்ஸ் உங்களுடைய ஆளுமைக்கு எல்லாமே வர்றது சமாதானப்படுத்துதல்னு வச்சுக்கோங்க உங்க மனசு நீங்க சொன்னா கேக்கும் உங்க புலன்கள் நீங்க சொன்னா கேக்கும் உங்களுடைய அறிவும் மனமும் புலனும் உயிரும் நீங்க சொல்றத கேட்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுதான் சமாதான பாக்கு ஆக்குறது அல்லது சமனாக்குவது அப்ப அந்த மாதிரி நீங்க உங்களுக்குள்ளேயே சமனாக்கி விட்டீர்கள் உங்களுக்குள்ளேயே உங்கள் ஆற்றலையும் உங்கள் புலன்களையும் உங்கள் மனதையும் உங்கள் உயிரையும் சமநிலைக்கு கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா அனைத்தையும் சமமாக பார்க்கும் ஒரு நிதானமும் தெளிவும் தானாக ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இதுல இப்ப நம்மளுக்கு இருக்கிற குறைபாடு என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய அனுபவத்தை நம்மளுடைய இந்த யோக அனுபவத்தை இன்னும் முழுமையாக வாழாமல் அது நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு ஒத்து வராதோ அப்படின்னு சில நேரங்கள்ல தள்ளி வச்சிருக்கோம் எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டு மூணு பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க யோகம் செஞ்சா கோயிலுக்கு போக முடியல யோகம் செஞ்சா கோவம் வராம இருக்கு அப்ப நான் சிலரை எல்லாம் வந்து பழி வாங்க வேண்டியது இருக்கு அதனால நான் வந்து இந்த கொஞ்ச நாளைக்கு யோகம் செய்யாம இருக்கேன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றவங்க இருக்காங்க அங்கதான் நம்ம நாமள வந்து பார்த்து கொள்ளணும் அங்கதான் நாம நம்மள சமனாக்கணும் அங்கதான் யோகத்தையே நிகழ்த்த முடியும் யோகம் எங்க வேலை செய்யணும் பாத்தீங்கன்னா எங்க முரணாக இருக்கிறதோ அங்க வேலை செய்யும் அங்க முதல்ல நம்ம நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய ஒரு இடையே வந்து ஒரு மேடையே வந்து நமக்கு முரண் நிறைந்த இடம்தான் அந்த இடத்துலதான் நம்ம யோகத்தை நிகழ்த்தி பார்க்கணும் சொல்லாகவும் செயலாகவும் எண்ணங்களாகவும் நிகழ்த்தி அங்கு நீங்க வெற்றி கொள்ள ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா அப்பத்தான் உங்களுடைய யோகம் முழுமையடையும் இது நீங்க பயிற்சி செஞ்சிட்டு இருக்கிறக்க தேடாதீங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தவம் என்பது முந்தைய நாள் அனுபவத்தை கூட அடுத்த நாள் தேடக்கூடாது இல்லைங்களா அதே மாதிரி நம்ம தவத்துல தவம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் போதே சில நிகழ்வுகள் நிகழ்வுகள் நிகழ்ந்துருமா அப்படிங்கறதையும் தேடாதீங்க ஒரு கதை உண்டு நம்மளுடைய புத்தர் வந்து நிறைய 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 பயிற்சிகள்லாம் செஞ்சுட்டு தன்னால உணர முடியல அப்படின்னு சோர்வாக அமர்ந்திருப்பாரு எல்லா பயிற்சிகளையும் சின்சியரான சீடர் அவர் மாதிரி ஒரு சீடர் இப்ப வரைக்கும் இல்லை அப்போ அவர் எல்லா பயிற்சிகளையும் கத்துக்கிட்டு ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து என்னால இதுக்கு மேல என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி உறக்கத்துக்கு போயிருவார் உறங்கி எழுந்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு பயிற்சி செய்யறதுக்கான ஒரு மனமோ எண்ணமோ இருக்காது அப்ப அவர் என்ன நினைப்பாரு அப்படின்னா இன்னைக்கு என்ன செய்யறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசாம இருப்பாரு அந்த க்ஷணம்தான் அவர் அவர் உண்மையையும் 
அவர் தன்னையும் இறைவனையும் பார்த்த சம் அப்படின்னா என்ன சொல்ல வர்றேன் அப்படின்னா நீங்க செய்கின்ற எல்லா பயிற்சியும் எல்லா முயற்சியும் ஒரு முயற்சியற்ற நிலைக்கு ஈர்த்து போறதுக்கு தான் அந்த முயற்சியற்ற நிலைக்கு இழுத்துட்டு போயிட்டீங்க சமாதானமாக உங்களை இந்த இடத்துல நம்ம ஒண்ணு செய்யல அப்படின்ட்டு பேசாம இருந்தீங்க இருக்கிற சனம் தான் நமக்கு நம் யோகத்திற்கு கிடைக்கின்ற வெற்றி அங்கதான் உண்மை நிகழ ஆரம்பிக்கும் அது வரைக்கும் எல்லாமே செயல்தான் எண்ணம் கூட செயல்னா நம்மளுடைய யோகம் நம் செய்கின்ற பயிற்சிகள் எல்லாமே செயல்தான் இல்லைங்களா நாம் செய்கின்ற எல்லா பயிற்சியும் எல்லா கேட்கின்ற எல்லா விளக்கங்களும் எங்க இழுத்து செல்லும் அப்படின்னா ஒரு முயற்சியற்ற ஒரு வினாடிக்கு ஒரு நேரத்திற்கு ஈர்த்து சென்று உங்களை உங்களுக்கு நிகழ்த்திவிடும் அது வரைக்கும் அதாவது ரமணர் ஒரு தடவை ரமணர் ரமணர் வந்து லட்டு பாதுகாக்கிறதுக்கு முடியல அவருடைய சிஸ்டர் சிஷியர்கள்லாம் வந்து சொல்றாங்க லட்டு வந்து செஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் ஆனா எறும்பு நிறைய வருது பாதுகாக்க முடியல அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப சுத்தியும் சர்க்கரையை போட்டு விடுங்க ஜீனி போட்டு விடுங்க அது எறும்பு போயிரும் அப்படிங்கிறாரு அதே மாதிரி லட்டு சுத்திலையும் ஜீனிய போட்டு விடுறாங்க எறும்பெல்லாம் அந்த ஜீனிய சாப்பிட்டுட்டு அப்படி அப்படியே திரும்பி போயிரும் அது போலதான் நம்மளுடைய புலன்களை அனுபவித்துட்டு நம்மளுடைய உடலை அனுபவிச்சுட்டு நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற ஆன்மா அப்படிங்கிற உணர்வு அந்த லட்டு மாதிரி ஆன்மாங்கிற உணர்வை மறந்த நிலையில இருக்கிறோம் ஏன்னா அவ்வளவு இன்ப துன்பங்களை நம்ம புலன் மூலமாகவும் நம்ம உடல் மூலமாகவும் அனுபவ அனுபவிச்சுட்டு அதுலயே இன்பம் 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 இன்பம்னு தேடி 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 மகிழ்ச்சியை இன்னொரு இடத்துல தேடி 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 தோற்று கொண்டிருக்கிறோம் இந்த தேடுதலும் தோற்றலும் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் எது வரைக்கும் அப்படின்னா அந்த லட்ட தொடர வரைக்கும் உங்களுடைய ஆன்மா ஆத்மார்த்தமான வாழ்க்கையை உங்களுடைய உண்மை நிலையை உங்களை அனைத்திற்குள்ளும் பார்க்கும் நிலையை நீங்கள் அடைவர் வரைக்கும் பிறப்பும் விருப்பம் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் அது வரைக்கும் நாம போராடிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆஹ் எதை வச்சு போராடுவோம் வெறுமனே நம்மளுடைய புலன்களாலும் நம்மளுடைய உடலாலும் போராடிட்டு இருப்போம் ஆனா நாம அப்படி இல்ல நாம அறிது அறிது மானிடராய் பிறப்பது அறிது அதை விட அறிது உங்களுக்கு அந்த கவி நல்லா தெரியும் கடைசியில வந்து ஞானம் பெறுவது மிக அரிது நம்ம எல்லாரும் இங்க வந்து ஞான மார்க்கத்துல அதுவும் உங்கள் குருவின் பேரே சாதனை மார்க்கம் அதுல அமர்ந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா எவ்வளவு புண்ணியங்கள் செய்து நம் பெற்றோரும் நம் மூதாதையர்களும் அப்படின்னு அனுபவிச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா இது வரைக்கும் வந்து விட்டனா இந்த வாழ்க்கையை முழு யோக வாழ்க்கையாக மாற்றி முழுமையான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்க்கையின் அழகை ஒவ்வொரு வினாடியும் தொட்டு தொட்டு கொண்டாடி வாழ வேண்டும் அதற்கான எல்லா தகுதியும் நம் உடலுக்கும் மனதிற்கும் உயிருக்கும் புலன்களுக்கும் உண்டு நம் சிக்கல்களை அவிர்க்கக்கூடிய எல்லா திறனும் நாம் செய்கின்ற பயிற்சிக்கு உண்டு நம்பிக்கையாக ஒவ்வொரு கணத்தையும் முழு யோகமாக வாழ்ந்து மகிழ்வோம் நிச்சயமான எல்லோருக்கும் சான்றோரின் துணையும் நம் குரு வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்களின் துணையும் ஒவ்வொரு வினாடியும் உடனின்று வழிநடத்தும் காத்து அருளும் அன்பு செய்யும் நீங்கள் உங்கள் இலக்கை அடைவதற்கு உடன் கூடவே வந்து பேரருளாக துணை நிற்கும் என்று வாழ்த்தி இந்த நல்ல வாய்ப்பினை வழங்கிய திருப்பூர் மன்ற அன்பர்களுக்கும் பதனை பதனையா அவர்களுக்கும் பதனையாவை அறிமுகப்படுத்திய என் பெற்றோருக்கும் இந்த நல்ல வேளையில் நன்றி கூறி அறிவை தெளிவாக்கிய குரு வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்களும் இன்னும் நான் உணர்ந்து நிற்கும் மற்றும் பல குருமார்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தையும் நன்றியையும் கூறி நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்க வளங்க வாழ்க வளங்க வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளங்க குரு வாழ்க குருவே ஒரு இனிமையான ஒரு ஆற்றோடை போல ஒரு தெளிந்த நீரோடை போல இந்த யோக வாழ்வை பற்றிய ஒரு என்ன சொல்வதென்றால் ஒரு உணர்வு பூர்வமான மற்றவருடைய பேச்சுக்கள் உணர்ச்சியை தூண்டும் விதத்தில் சிலது அமைய இருப்பதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் ஆனால் இன்று நாம் கேட்ட சிந்தனை அவர்கள் பேசினார்களா அல்லது தவத்தை நடத்தினார்களா அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு மிக அற்புதமான ஒரு ஆழ்ந்த சிந்தனையாக அமைந்திருக்கிறது 
பல்வேறு நுட்பங்களை எங்க அம்மா அவர்கள் சொன்னதுல கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு நாலு ஐந்து பேஜ் குறிப்பெடுத்திருக்கேன் அவர்கள் சொன்ன ஒவ்வொரு விஷயத்திற்குள்ளும் ஒரு ஆழமான செய்தி ஆழமான செய்தி மிகவும் நுட்பமான செய்தி அது ஒவ்வொன்றும் அந்த புலன் கட்டுப்பாட்டுக்கு அந்த பசியை கவனிப்பது என்பது யோக முறையில மிக ஒரு உன்னதமான விஷயம் அது எப்படி அவங்க பிடிச்சாங்கன்னு தெரியல எனக்கு ஒரு பேராசிரியர் சொன்னாங்க ஆஹ் அப்படி அவங்க கொடுத்திருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் இன்னைக்கு இருக்கிற அந்த ஹின்ஸ் எல்லோரும் தத்துவத்தை பேசிவிடலாம் ஆனால் தவத்தோடு இணைந்து அந்த தத்துவம் தியானத்துக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் அப்படியே சொல்லிட்டு வந்தாங்க தியானம் முதல்ல எப்படி இருக்கும் ரெண்டாவது எப்படி இருக்கும் மௌனம் செஞ்சுட்டே வர்றப்ப எப்படி இருக்கும் அதனோட பைனல் ஸ்டேஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் உணர்ந்தால் மட்டுமே சொல்லக்கூடிய இன்னைக்கு அவங்க பேசுனதெல்லாம் உணர்வுரை தான் இது ஏதோ படித்து கொண்டு ஒப்பித்து கொண்ட எந்த ஒரு செய்தியுமே இதில் நீங்க பார்க்கவே முடியாது இறுதியாக அந்த தன்னுணர்வை பற்றி ரொம்ப எக்ஸலண்டா சொன்னாங்க அந்த மனம் அறிவு என்பதை பற்றி ஒரு மிக ஆழமான விளக்கம் பல்வேறு விஷயங்களை ஒரு உயர்ந்த உன்னதமான இறையுணர்வு பெறுவதற்கான விஷயங்களை அம்மா அவர்கள் நமக்கு மிக மிக சிறப்பாக எளிமையாக இனிமையாக வழங்கியிருக்கின்றார்கள் நாம் அனைவரும் இணைந்து அம்மா அவர்களை வாழ்த்தி மகிழ்வோம் அனைவரும் துரிய நிலைக்கு வருவோம் யோக வாழ்வு என்கின்ற ஒரு அற்புதமான சிந்தனையை நமக்கெல்லாம் மிக சிறப்பாக நிகழ்த்தி கொடுத்த பேராசிரியர் நாகேஸ்வரி அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் பேராசிரியர் நாகேஸ்வரி அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் பேராசிரியர் நாகேஸ்வரி அம்மா அவர்கள் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இப்பொழுது அன்பர்களுடைய கேள்வி பதில் நிகழ்வு முதலாவதாக உயர் திரு சரவணன் ஐயா அவர்கள் வழிகம் போல தெளிவா காமா இந்த குற்றாலத்துல சீசன்ல பாத்தீங்கன்னா காத்து இப்படிதான் அடிக்கும் இதமா சுகமா அது போல இருந்தது அதுல கடைசியா முத்தாய்ப்பா ஒரு ஒரு சென்டென்ஸ் சொன்னீங்க பாத்தீங்களா ஒவ்வொரு வினாடியையும் ஆனந்தமாக அனுபவித்து வாழ்வது யோக வாழ்வு அந்த மாதிரி வாழ்க்கை வாழணும்னா நீங்க நாப்பத்தி ஒன்பது நிமிஷம் பேசின அத்தனை விஷயங்களையும் நம்ம வாழ்க்கைக்குள்ள கொண்டு வந்தா ரொம்ப எளிமை கொஞ்சம் நிறைய பேருக்கு புரியாதவங்களுக்கு எல்லாம் கூட இன்றைக்கு உங்களுடைய உரையின் காரணமா இப்ப இவ்வளவு எளிமையானதுதான் இருக்க யோக வாழ்வு என்று ரொம்ப எக்ஸலண்டா புரிய வச்சுட்டீங்க ஈச் அண்ட் எவ்ரி சென்டென்ஸ் இஸ் அப்சல்யூட் ட்ரூத் நன்றி வாழ்க வளமுடன் தேங்க்யூ சரணமையா நன்றி சரவணையா நன்றி நன்றி உங்களுக்கு நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அம்மா ஐயா அவர்களும் பேராசிரியர் தான் நம்ம மலேசியா சொற்பொழிவுக்கு ஒரு நாள் ஐயா உங்களை இணைத்துக் கொள்ளலாம் ஐயா தயவு செய்து வாங்க ஐயா நன்றி அறிமுகப்படுத்தியதுக்கு நன்றி சரவணன் ஐயா இன்னைக்கே கூப்பிடுறேன் அவர்களை தொடர்ந்து ஜெயந்தி அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் கேக்குதுங்களா கேக்குதுங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா அம்மா வாழ்க வளமுடன்மா உணர்வு பூர்வமா ஒரு தவம் எடுத்த மாதிரிதான் இருந்தது ஏதோ ஸ்பீச் கொடுத்தா ஏதோ எடுத்த மாதிரி இந்த உடல் உயிர் மனத்தை பத்தி நம்மளும் ஏதோ படிச்சிருக்கோம் கிளாஸ் எடுக்கிறோம் ஆனா கண்டிப்பா உணர்வு பூர்வமா ஒரு மெடிடேஷனோட நான் ஆஹ் எப்படி சொல்லி மெடிடேஷன் எடுக்கிற மாதிரியே இருந்தது அந்த உங்களுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் சொல்லறதுக்கு வார்த்தைகளே இல்லாம நிஜமா சொல்றேன் நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு தான் அந்த உங்களுடைய 
தவத்தை தவத்தை தான் சொல்லணும் கேட்டுட்டு இருந்தேன் இப்ப பசங்க கிட்ட எல்லாம் நல்ல சொன்னீங்க இல்லையா ஒவ்வொரு விஷயம் நான் நினைச்சு போய் இது பண்ணாத பண்ணாதன்னு சொல்லும் போது ஏன் பசங்க கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க நம்ம வந்து வாழ்த்துரு வாழ்த்துன்னு சொல்றோம் வாழ்த்துறது நம்ம கிட்ட நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம அந்த அன்பு அந்த உணர்வு நிலைக்கு போய் வாத்துறதுல இருந்து தான் எனக்கு புரிஞ்சிட்டேன் நானு நம்ம ஒரு விஷயத்த சொல்லும் போது அன்பா உணர்வா சொன்னாதான் அந்த பசங்க அத மாத்திக்கும் அந்த ஒரு செயலை அப்படின்றத இன்னைக்கு உங்ககிட்ட இருந்து நிறைய நான் அந்த விஷயத்த நான் என்ன மாத்திக்கிறது குடும்பமே ஒரு வாழ்க்கையில் நம்மளுடைய ஆன்மீகத்தை அப்ளை பண்றதுக்கு நம்ம குடும்பம் தான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் பட் அதை நான் அப்ளை பண்றது இல்லை அப்பப்ப சொன்ன மாதிரி எப்படி பாக்குது பையாவோட சாதனை மார்க்கத்துல ஃபுல்லா நான் அதை நல்ல கொடுக்குற ஒவ்வொரு ஸ்பீச்சும் அது முத்தியாவும் ரொம்ப நல்லா பேசுறாங்க பட் இதெல்லாம் கேட்கறதுக்காகவே என்ன மாத்திக்கிறதுக்கு என்ன பக்குவப்படுத்தி என்ன பட்ட தீட்டுறதுக்காக இந்த சாதனை மார்க்க வந்து நான் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு நான் அது மாதிரி இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்ததுமா அவங்க பேச்சு ரொம்ப நன்றிமா வாழ்ப்பு வளர முடியும் இன்னில இருந்து மாறணும்னு நினைக்கிறேன் இன்னில இருந்து ஒரு ஸ்டெப்பு நான் கொஞ்சம் மேல என்ன மாத்திக்கணும் அவர்களை தொடர்ந்து எம் சரவணன் ஐயா அவர்கள் சொன்ன விஷயத்துல ரொம்பவே எனக்கு மனசுக்கு ரொம்ப டச்சிங்கா இருந்த என்ன விஷயம்னா நம்ம அன்றாடம் பயிற்சி பண்றோம் அடுத்து தியானம் பண்றோம் காயகல்பம் பண்றோம் இதெல்லாம் பண்ணனால கூட நம்ம வெளி உலகத்துக்கு பயிற்சியே செயலாக்குற மாதிரி நம்மளுடைய நடத்தை இருக்குன்னு சொன்னீங்க பாத்தீங்களா அந்த சனம் கிடைக்கிறதா யோகம் சொல்லுங்க அது ரொம்பவே அதுதான் உண்மையின் நம்ம கிடைக்கிற ஒரு பெரிய வெற்றி அதோட மட்டும் இல்ல இன்னொன்னு சொன்னீங்க இந்த யோகத்துல வெற்றி பெறுவது அந்த எந்த ஒரு நொடியிலையும் நம்ம இயல்பு தன்மைக்கு நம்ம எப்ப வரமோ நடிக்காம அப்படின்னு சொன்னீங்க பாத்தீங்களா அந்த தன்மைதான் நம்ம எல்லாம் அந்த சமாதானங்கிற உணர்வு எப்ப நமக்கு வந்துருச்சோ அப்பதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை நிறைவுங்கிறது அதே போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிலை வரணும் அதுக்காக தான் காத்திருக்கிறோம் அந்த பயணத்துல தொடர்ந்து நாங்க இருக்கோம் ரொம்ப நன்றி உங்கள்ட்ட இந்த மாதிரி விஷயத்த கேட்டதுக்கு நிச்சயமா நிகழும் மிக்க மகிழ்ச்சி ஐயா ரொம்ப நன்றி நல்ல ஒரு ஆழமான விஷயம் அம்மா அவர்கள் சொன்னது நீங்க திரும்ப பதிவு பண்ணது ரொம்ப அற்புதமானது ஏன்னா எது ஒரு யோகியை தீர்மானிக்கிறது அப்படிங்கிறத மிக அற்புதமாக அம்மா அவர்கள் சொன்னார்கள் அதை நீங்களும் திருப்ப சொன்னதுக்கு மிக்க நன்றி நன்றிங்க நன்றிங்க வாழ்க்கை விஜயசாந்தி அம்மா அவர்கள் கை தூக்கி இருக்காங்க கை காட்டுறாங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அம்மா சொல்லுங்க அம்மா அம்மா ரொம்ப அருமையா இருந்தது உங்களோட இன்னைக்கு ஸ்பீச் வந்து எப்படி ஒரு தியரி கிளாஸ் ஒரு பிராக்டிக்கல் வகுப்புல அப்படி ஒரு தவம் ஃபுல்லா நாங்க நடத்தி நாங்க கேட்ட மாதிரி இருந்ததுங்க ரொம்ப அருமையா இருந்தது அதுல ஒரு விஷயம் வந்து இப்ப சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா மனதை வந்து அடக்க நினைச்சோம்னா அலைய ஆரம்பிக்கும் அறிய நினைச்சா அது தானாவே அடங்கிடும் அந்த கண்ட்ரோல்ங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்க எப்படி அந்த வார்த்தையை கூட நம்ம அதை சொல்லக்கூடாதுங்கிற மாதிரி நிறைய இடத்துல நாங்களும் ஃபீல் பண்ணிருக்கோங்கம்மா இது பண்ணவே கூடாதுன்னு நினைக்கும் போதுதான் மனசு அதை மேலேயே அலைப்பாஞ்சிட்டே இருக்கும் இந்த விஷயம் வந்து எங்க குழந்தைங்களுக்கு கூட நாங்க அதை கண்ட்ரோல் பண்ணாம கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரீயா அதை பத்தி இருபது நிமிஷம் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோ கால் மணி நேரம் இதை எடுத்துக்கோங்க போது அவங்களும் அதை கேட்டுக்கிறாங்க நம்ம உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணாம அவங்க போக்குலயே போய் அவங்கள நம்ம நம்ம கண்ட்ரோல்குள்ள கொண்டு வரக்கு அது யூஸ் ஆயிருக்குங்கம்மா ரொம்ப அருமையா இருந்ததுங்க நன்றிங்கம்மா அப்புறம் இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயங்கம்மா இப்ப இந்த நம்மளோட புலன்களை வந்து எப்படி நம்ம நம்ம கண்ட்ரோல்குள்ள வச்சுக்கலாம்னு சொன்னீங்க நம்ம பேலன்ஸ்குள்ள பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கு வந்து இப்ப நம்ம அந்த இந்திரிய தவம் எல்லாம் எடுத்தோம்னா நம்ம புலன்கள் வந்து நம்மளோட பேலன்ஸ்குள்ள இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆளுமைக்குள்ள வந்துடும் வைரஸ்கள்லாம் பரவுதுன்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா 
இப்ப இந்த நம்ம பஞ்சேந்திரிய தகத்தை வந்து அடிக்கடி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இதுல இருந்து நம்ம ஒரு மேக்சிமம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்க முடியல நம்ம கிருமிகள் கிட்ட இருந்து இது ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமா கூட அமையும் இல்லைங்களா நீங்க சொல்லும் போது எனக்கு கரெக்டா ஒரு உள்ளுணர்வு இது வந்து ஒரு இன்ட்யூஷன் மாதிரி வந்தது உங்களுடைய புலன்களும் உங்களுடைய மனமும் உங்களோட உடம்பும் நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அது அந்தந்த சனத்துக்கு கண்டிப்பா சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கும் அப்ப நீங்க இந்த சனத்திற்கு நீங்க சொல்றது நிச்சயமா கேட்கும் அவர்களை தொடர்ந்து வாழ்க வளமுடன் எடுத்திருக்கு நீங்க பேசலாம் அவங்க இப்ப லைனுக்கு வரல ஆமா அவங்களுக்கு பேர் சொன்னா அவங்களுக்கு இந்த பேர் தான் இருக்குன்னு தெரியல நினைக்கிறேன் தெரியாது பரவாயில்ல பண்ணிருக்காங்க ஆமாங்க ஐயா விஜயா நடராஜன் விஜயா நடராஜன் வாழ்க வளமுடன்மா வாழ்க வளமுடன்மா வாழ்க வளமுடன்மா எங்க மனசு அப்படியே படிச்சு மியூட் ஆயிருச்சுங்க ஐயா எடுத்துட்டேன் எடுத்துட்டேன் இல்ல மியூட் ஆயிடுச்சு ஒரு நிமிஷம் நான் வந்து எடுக்கிறேன் வாழ்க வளமுடன்மா வாழ்க வளமுடன்மா சொல்லுங்கம்மா கேக்குதுங்கம்மா சொல்லுங்க மனச வாழ்க வளமுடன் பதிலும் கிடைச்சது நேத்து எப்படி இருந்தோம் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கோம் நாளைக்கு எப்படி இருக்க போறோம் அப்படின்றதுக்கும் பதில் கிடைச்சது அந்த மனச ஒருமுகப்படுத்துறதுக்கு எல்லாமே வந்து அவ்வளவு ஒரு தெளிவா இருந்ததுங்கம்மா இத அப்படியே ஒவ்வொரு வார்த்தையும் முத்துக்களாவும் கடைபிடிக்கிறதுக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு கண்ட்ரோல்டாவும் அப்படி இருந்ததுங்கம்மா ஆஹ் நீங்க இன்னும் அதிகமா எங்களுக்கு எல்லாம் அந்த மாதிரி சொல்லணும் பண்ணுங்கம்மா அதுக்கு இறையருளும் குருவர்களுக்கிட்டையும் இன்னைக்கும் வாழ்த்துக்கிறோங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் ரொம்ப சந்தோஷமா உங்களுடைய நேரத்தை நான் வீண் அடிக்கலன்னு உங்களோட வார்த்தைகள் சொல்லுது எனக்கு ஒவ்வொரு இருக்குமா அப்படியே நாங்கெல்லாம் பதிச்சு வச்சுக்கணும் அப்படி அப்படி இருந்துச்சு முடியுமா அதுவும் சாதனை மார்க்கத்துல இந்த பேருடைய இந்த குரூப்ல இருக்கிறவங்களுக்கு நிச்சயமா முடியும் உங்களுக்கு நன்றி 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 வாழ்க வளமுடன் அவர்களை தொடர்ந்து சசிகலாம் அவர்கள் பவானி திணிவு அதிகமா இருக்கும் போது இன்பமும் அதனுடைய குறைபாடு தான் நமக்கு துன்பமா உணரப்படுதுங்கிற அந்த ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு ரெண்டு வரையில அழகா சொன்னீங்க அது வந்து அந்த துன்பம் அந்த பசிங்கிற அந்த துன்பத்தை அந்த அந்த ஒரு விஷயத்த கொஞ்ச நேரம் நீங்க அனுபவிச்சு பாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து இப்பவுமே நான் அந்த ஒரு துன்போங்கிற அந்த பசிங்கிற உணர்வு எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரி காமனா வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் தானங்கம்மா ஆமா அந்த ஒரு விஷயத்த எத்தனை பேர் அது உணர்ந்து பாத்துருப்பாங்களோ தெரியாது ஆனா நான் அதுக்கு வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பேன் அந்த வகையில அப்ப நீங்க நீங்க சொல்லும் போது நாம இந்த வகையான சில விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம உணரக்கூடிய விஷயங்கள்ல நம்ம ஆஹ் எடுத்துக்கிட்டது ஒண்ணும் தவறு இல்ல எல்லாமே சரியா தான் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு உங்களுடைய ஸ்பீச்ல இருந்து ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து நம்ம உணர்வு எல்லாமே சரியா தான் இருக்குது அப்படிங்கறதும் எனக்கு புரிஞ்சு முடிஞ்சதுமா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நன்றி வாழ்க ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்கம்மா நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அவர்களை தொடர்ந்து பழனிசாமி கணபதி ஐயா அவர்கள் ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா சொல்லுங்க ஐயா ஐயா நாங்க பல்லகோண்டம் பாளையத்துல இருந்து பேசுறீங்க வாழ்க வளமுடன் அம்மாவுக்கும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா சொல்லுங்க அம்மா ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுடைய சொற்பொழிவு இந்த மாலை நேரத்துக்கு இந்த மதிக்கு மிக அற்புதமா இருந்ததுங்கம்மா 
வாழ்கள் <laughs> 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 ஐயா அவர்கள் உணர்வு பூர்வமான அனுபவத்தை பகிர்ந்திருக்கிறார்கள் முருகலட்சுமி அம்மா அவர்கள் இன்னைக்கு ரொம்ப அருமையா இருந்தது ரொம்ப சாந்தமா அமைதியா அந்த ஒரு மனவலைக்கலைன்னா என்ன அப்படிங்கிற அந்த அளவுக்கு உணர்வு பூர்வமா இருந்ததுங்கம்மா இன்னைக்கு உங்களோட பேச்சு நாங்க மூணு பேர் உட்கார்ந்து கேட்டோம் எல்லாமே சிறப்பா இருந்தது ஒவ்வொன்றுக்கும் விளக்கம் கொடுத்து அந்த சொல்லும் போது ரொம்ப அருமையா இருந்தது அந்த லட்டு கதை எல்லாம் சொல்லும் போதுதான் ஆஹ் அவ்வளவு இன்னுமே நம்ம அந்த ஆன்மாங்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு லட்டை குடிக்காம இன்னுமே இந்த புலன் இன்பத்திலே சிக்கி இன்னும் தவறுகளே செஞ்சிட்டு இருக்கிறோமே அதுக்கு அடிமையா இருக்கிறோமே அப்படிங்கிற கருத்து வந்து ரொம்ப மனசுல ஆழத்தை உண்டு பண்ணது ரொம்ப எல்லா விஷயங்களும் அருமையா நல்ல அற்புதமா இருந்ததம்மா நன்றி வாழ்க வளமுடன் நன்றி அம்மா வாழ்க வளம் இந்த ஆழம் உங்களுக்கு நிறைய விடுதலை கொடுக்கட்டும் அம்மா நன்றி வாழ்க நன்றி நன்றி அவர்களை தொடர்ந்து எம் கே ஜி துரைராஜ் ஐயா அவர்கள் ஐயா நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்க கேக்குதுங்களா கேக்குதுங்க ஐயா கேக்குது நன்றிங்க ஐயா அம்மா ரொம்ப சிறப்புமா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப அருமையா இருந்தது எனக்கு நிறைய அந்த சொன்ன அத்தனையுமே எனக்கு மன நிறைவு கொடுத்தது அதுல ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப மனசுக்குள்ள ஒரு ஆழமா இருந்துச்சு அந்த குளத்து மேல குப்பை மேல நின்றுட்டு இருப்போம் அந்த ஒரு ஜனம் உள்ள போய் அந்த நீரோட அடிப்பகுதியில ஆழ்ந்த அந்த மீன்களோட தன்மை அதுதான் அந்த தவத்தின் நிலை ரொம்ப அருமையுமா ரொம்ப அந்த ஜனம் எனக்கு அப்படியே ரொம்ப உணர்வு அந்த அந்த நிலைக்கே நான் போயிட்டு வந்த உணர்வு சுத்த வெளிக்கே ஒரு ஆழ்ந்த இடத்துக்கு போன ஒரு உணர்வு எனக்கு கிடைச்சது ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றிங்கம்மா நன்றி ஐயா உங்களுக்கு அந்த ஆழத்தை கொடுத்ததுக்கு எனக்கு சந்தோஷம் நன்றி 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 ரொம்ப நன்றிங்க நன்றி நன்றி ஐயா நன்றி மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி வாழ்க அவர்களுக்கு அடுத்ததாக புவனேஸ்வரி அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன்மா உரைகளை வந்து நான் கேட்டிருக்கோம் ஆனா உங்களோட உரை அதை எல்லாமே தாண்டி உள்ள போன மாதிரி ஒரு ஃபீல் எனக்கு இருந்துச்சு இது கேக்குறதுக்கு எனக்கு ஆசீர்வாதம் நன்றி ஒரு ஆழ்ந்த நிலைக்கு அதாவது எனக்கு ஒரு விஷயம் பிடிச்சது என்னன்னா நமக்கு இன்னொருத்தருக்கு இடையில ஏற்படக்கூடிய வெறுப்புக்கு ஒரு டெபனிஷன் சொன்னீங்கல்ல எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல சூப்பரா இருந்தது ஒரு நாங்க இந்த ஒரு நாலு நாளா கொஞ்சம் தவத்துல ஆழ்ந்து போயிட்டு இருக்கிறதுனால நினைச்சேன் <laughs> 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 எல்லாருமே அந்த ஒரு தியான உணர்வை பெற்றிருக்காங்க அடுத்த நிகழ்வுல உங்களோட ஸ்பீச் வர்றப்ப எல்லாத்தையும் தியான நிலையில உட்கார வச்சிருந்தோம் மகிழ்ச்சி அம்மா அடுத்ததாக சாய் ஜெயந்தி அம்மா அவர்கள் சாய் ஜெயந்தி அம்மா அன்மியூட் பண்ணலையா அன்மியூட் நான் பண்ணாலும் அன்மியூட் ஆகமானே சிலது பாலமுரளியையா அவங்களை அன்மியூட் பண்ணுங்கயா சாய் ஜெயந்தி அவர்கள் 
கோபிநாத் ஐயா நீங்க இருக்கிற இடத்துல டவர் கொஞ்சம் குறைவா இருக்கு அதனால கொஞ்சம் சரியா வரல வாய்ஸ் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் உங்களை நான் நேரடியா தொடர்பு சொல்றேன் நிச்சயமா நிச்சயமா நன்றி கோபிநாத் ஐயா ஏதோ சொல்ல வந்தீங்க நிச்சயமா பகிர்ந்துக்கலாம் இன்னொரு முறை நன்றி நன்றிங்க ஐயா சாய் ஜெயந்தி அம்மா அவர்கள் நிகழ்ச்சிய வந்து எங்களுக்கு மதனையா ஏற்படுத்தி கொடுத்தது வந்து இயற்கை வந்து உங்களை உங்களோட ஸ்பீச் எல்லாம் கேக்குற அளவுக்கு எங்களை வந்து கொண்டு வந்துருக்குங்கம்மா நான் வந்து ஒரு விஷன் ஸ்டூடெண்ட் தானுங்க நான் ஒரு ஆசிரியர் எல்லாம் கிடையாதுங்க வரப்போற காலங்கள்ல ஆசிரியரா ஆவன்ற நம்பிக்கையில நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேங்க ஆஹ் இது வரைக்கும் தவம் எல்லாம் பண்ணிருக்கோம் ஆனா நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆழ்நிலையில வந்து போனது கிடையாது நீங்க வந்து ஒரு இறை உணர்வை சொன்னீங்க இல்லையா ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு விஷயத்த பார்க்கும் போதும் இறையுணர்வு அது வந்து மலம் கண்ணீர் இத கூட நீங்க இறையுணர்வா பாருங்கன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அது மிகவும் நிகழ்ச்சியா இருந்ததுமா ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களோட ஸ்பீச் வந்து ரொம்ப அருமை சொல்ல வார்த்தைகளே இல்ல அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு உணர்வு பூர்வமா வந்து இன்னும் நாங்க இன்னும் தவத்துல வந்து ஆழ்நிலைக்கு போலீங்க இப்போதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னும் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு உணர்வு இருக்குது அத வந்து நாங்களும் நாங்களும் வந்து நீங்க வந்து இயல்பு வாழ்க்கையில வந்து யோக நிலை வந்து தன்னை அறியாமலே அது நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா அது கண்டிப்பா நடக்கணும் நானும் இறைவன வேண்டிக்கிறேன் நிச்சயமா நடக்கும் அம்மா அது அழகான வாழ்க்கை நிச்சயமாக நிகழும் அருமைமா உங்களோட வார்த்தை சொல்ல வார்த்தைகளே இல்ல அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு ரொம்ப மிக அருமையாக இருந்தது ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த மதனையாவுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கும் மக நன்றி இறுதியாக வெற்றிவேல் ஐயாவர்கள் ஐயாவர்களோடு உரையை நிறைவு செய்வோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வெற்றிவேல் ஐயா சொல்லுங்க ஐயா காங்கயம்ல இருந்து இருக்காங்க ஆங்கிலமா உங்க பிறந்த ஊருக்கு அருகாமையில் தாங்க ஆழ்நிலத்துல போய் அதுல ஒரு வெற்றி அடைஞ்சு நாம இந்த பீச் எல்லாம் குடுக்கறதுனா நம்ம நிறைய கவி எல்லாம் படிச்சு இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுல ஒரு பயம் இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு நீங்க ஒரு தவமா இன்னைக்கு உங்களுடைய ஒரு நடைமுறையான ஒரு பேச்சு இன்னைக்கு வந்துங்க ரொம்ப எங்களுக்கு ஒரு உத்வேகத்தை அளிச்சுதுங்க இப்போ நம்ம இரண்டு வகையா கூட நம்ம உணரலாமா உள்ள வந்து பேச முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு ஆற்றல் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்குது இது தொடர்ந்து எங்களை பயிற்சியிலையும் மற்ற தவங்களையும் ஈடுபடுத்த ரொம்ப உறுதுணையா இருக்குதுங்கம்மா ரொம்ப நன்றிங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க சந்தோஷம் ஐயா நிச்சயமாக உண்மை எப்படி பேசினாலும் கேட்பாங்க ஐயா நம்ம உண்மையா இருந்து பேசணும் அவ்வளவுதான் ஆமாங்க ஆமாங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றி ஐயா எல்லாரும் எல்லா ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு ஒரு பயம் நிறைய பாடல்கள் நிறைய தத்துவ விளக்கங்கள் அதையெல்லாம் மேற்பட்டு உணர்வை பகிர்ந்தால் அது ஒரு உயர்ந்த சிறப்புரை சிந்தனை உரையாக இருக்குங்கிறது உங்களுடைய உரையினுடைய வெளிப்பாடுமா நன்றி சரவணன் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுண்டனம்மா வாழ்க வளமுடன் சரவணன் ஐயா ஆமா ரொம்ப சிறப்பா இருந்ததுமா உங்களோட ஸ்பீச் ரொம்ப அட்டகாசமா இருந்தது அதாவது அந்த ஆரம்பித்த விஷயத்துல இருந்து எங்கேயுமே விலகாம அப்படியே அழகா கூட்டிட்டு போனீங்க ரொம்ப அற்புதமா இருந்ததுங்கம்மா ஆஹ் நீங்க ஆரம்பத்துல சொன்னீங்க நான் அப்படிப்பட்ட பேச்சாளர்னு நீங்க எதிர்பார்க்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இது யோக வாழ்வை நீங்க அடைஞ்சதுனாலதான் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வருதுங்களாங்கம்மா தெரியலைங்க ஐயா அது 
இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் நீங்க அப்படி ஃபர்ஸ்ட் சொல்லும் போது என்ன அம்மா இப்படி சொல்றாங்களே நம்ம ஸ்வீச் எதிர்பார்த்தாலும் இருக்குமான்னு எனக்கு ஆரம்பத்தில் தோணுச்சுக்குமா ஆனா ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருந்தது இதுவரை கேட்டதுலயே மிக சிறப்பா இருந்ததுங்கம்மா ரொம்ப சந்தோஷங்கம்மா வாழ்க வள முடிய மகிழ்ச்சி கோபிநாத் ஐயா அவர்கள் கோபிநாத் ஐயா வாழ்க வளம் அம்மா என் பேர் கோபிநாத்ங்கம்மா வாழ்க <laughs> 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 கடைசியாக புஷ்பலதாமா இவங்களோட கண்டிப்பா நிறைவு செய்து கொள்வோம் வாழ்க வளமுடன் அம்மா அம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க அம்மா நான் வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு ஒரு அந்த உணர்வுக்குள்ளேயே இருந்துட்டு இருந்தேன் சரி இருந்தாலும் உங்ககிட்ட ஒண்ணு சொல்லணும்னு நீங்க சொன்னதுல எந்த கருத்தை விடுறது எதை இது பண்றதுன்னு தெரியல இருந்தாலும் நீங்க ஒண்ணு சொன்னீங்க முரண் நிறைந்த இடத்துல வந்து நம்ம யோகத்தை நிகழ்த்தி எப்படி வெற்றி கொள்றோமோ அதுதான் யோக வாழ்வுங்கிறது என்னோட வாழ்க்கையில பிராக்டிகலா சொல்லணும்னா அந்த முரண் நிறைந்த இடத்துல இருந்து தப்பிச்சு போகதான் நம்ம பார்ப்போம் இனிமேல் வந்து அங்க எப்படி நடந்துக்கணும் அந்த ஒரு தாட் இன்னைக்கு எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சது ரொம்ப நன்றிங்க அம்மா சந்தோஷம் அம்மா இன்னும் நிறைய ஆற்றலை கொடுக்கட்டும் அதை கடந்து நன்றி 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 ரொம்ப நன்றி அதாவது ஒவ்வொரு சொற்பொழிவுலையும் ஒரு சில நிகழ்வுகள் மக்களுக்கு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் ஆனா இந்த சொற்பொழிவு மொத்தமாகவே ஒரு பெருமாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கும் நிச்சயமா அந்த அளவுக்கு ஒரு